tutti, benvenuti, benvenuti e con grande piacere che torno a darvi il benvenuto per questo secondo eh, galà per la ricerca, edizione 2014, ci sarà una serata di intrattenimento, ci saranno con noi talenti del giornalismo, eh, dello spettacolo, ci saranno eh, balli, ci, si, si ascolta, ascolteremo canzoni e incontreremo glorie del nostro mondo dello spettacolo. Ma tutto questo all'insegna della solidarietà, all'insegna della ricerca, della necessità della ricerca. E quindi grazie Sindora per quello che farete anche questa sera. E, e sottolineiamolo come si fa in televisione con un applauso perché lo meritate. E quindi io pregherei di eh, salire sul palco eh, la nostra padrona di casa, il presidente dell'associazione Fabrizio Procaccini Onlus, la signora Luigia Procaccini. Eccoci qua, di nuovo benvenuta e grazie. grazie ancora per grazie. questa bellissima grazie a lei serata. Grazie di essere qui per il secondo anno consecutivo, quindi ormai fa parte della nostra famiglia, quindi Sono grazie. Sono orgoglioso veramente. di questo e la grazie, ringrazio. Ma parliamo di questo, dello spirito di questa iniziativa. E intanto voglio ringraziare tutti quanti di essere qui così numerosi, scusate intanto un po' di, di ritardo che avrà provocato un po' di disorganizzazione mentale in me per cui non ricorderò più quello che devo dire, Ma forse anche meglio, mi scuserete perché... eh, se appunto <ride> comincio un po' vado di palo in frasca. Eh, io voglio ringraziare intanto, per, siccome eh, poi lo farà eh, Michele Pace che è precisissimo e puntualissimo, io sicuramente dimenticherei molte, molte persone, eh, quindi voglio ringraziare intanto tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo spettacolo, eh, che sono tanti e sono tutti volontari e che hanno veramente dedicato tempo, tempo libero, eh, fatica, risorse, e impegno alla realizzazione di questo spettacolo che mi dicono sarà bellissimo quindi io sono sicura di questo beh dai voglio... nomi che, che eh, beh, sicuramente è, è così e poi voglio ringraziare tutti i presenti tutti i nostri amici i vecchi amici amici di, di lunga data che ci stanno vicini con affetto con solidarietà e con, con l'amicizia da, da tanti anni e che ci danno il coraggio di portare avanti queste iniziative e poi tutti gli amici nuovi che stasera sicuramente eh, sono qui e diventeranno spero amici anche loro di vecchia data vecchi non d'età ma di vecchia data sicuramente e... Mi dispiace di aver, sicuramente dimentico qual, eh, qualcuno, dimentico tutti quelli che ci hanno eh, supportato in questi, in questi anni in cui abbiamo deciso di ehm, creare questa, questa associazione per aiutare un reparto che a noi è molto caro perché è un reparto che ha aiutato, ha curato il nostro figlio Fabrizio per tanti anni. Fabrizio era un, un ragazzo straordinario, però era un ragazzo semplice, eh, generoso e appassionato. Il, nei lunghi anni della sua malattia, sono stati no, nove, ha, ha rivelato veramente delle doti straordinarie, eh, perché era fiducioso, sereno, eh, pacato e eh, veramente credeva nel, nei progressi della medicina, credeva nei, nei medici, nella struttura che l'ha aiutato in quegli anni. Per questo noi siamo rimasti veramente legatissimi al, al reparto, legatissimi al dirigente del reparto, alla professoressa Clerico e a tutti i medici perché vogliamo così continuare quella forza che aveva Fabrizio, non, non doveva essere dispersa e finire così, per cui abbiamo continuato, lui ha lottato per nove anni, ha lottato in una maniera veramente eh, ammirevole, con, con serenità e con coraggio, e quindi noi abbiamo voluto continuare questa sua lotta, eh, per lui e per tutti gli altri, per tutti quelli che non ce l'hanno fatta e per tutti quelli che sono tanti, che ce l'hanno fatta e che ce la faranno sicuramente. Per questo noi abbiamo appunto supportato il, il reparto attraverso l'istituzione di borse di studio per giovani medici. 
E quindi già da tre anni una, una giovane pediatra eh, svolge la sua attività lavorativa nel reparto con una borsa di studio con, eh, finanziata dall'associazione e dall'anno scorso anche un altro medico eh, ha una borsa di studio per la quale noi partecipiamo con, eh, con un terzo. E, e poi abbiamo dall'anno scorso abbiamo creato anche due borse di studio per due tecnici di laboratorio che supportano le ricerche condotte dal professor Dominici e dal professor Gian Gasparo su, sempre su patologie importanti, patologie oncologiche pediatriche. Ecco, Qui? Eh, sì. io mi permetto naturalmente condividendo l'emozione le, di questo momento, di ricordare che stiamo parlando del reparto di oncologia pediatrica. Sì, del naturalmente è talmente assodato per noi che mi dimentico spesso di dirlo, il Policlinico Umberto I di Roma. Eh, noi, quindi... noi, mi scusi, vogliamo sì. ringraziare eh, Luigia, non formalmente, perché, è, mi permetta di dirlo, è davvero ammirevole quello che voi fate nonostante diciamo, quello che è capitato, è, è in un momento particolare che vive il nostro Paese. E quindi sollecitare la ricerca, eh, sollecitare la solidarietà attraverso le donazioni, che speriamo saranno numerose, come quelle dell'anno scorso. Infatti, perché... grazie a quelle dell'anno scorso siamo riusciti a istituire queste ulteriori due borse di studio per i tecnici di, di laboratorio. Grazie quindi a tutti i contributi volontari che arrivano attraverso il, le, le donazioni sul conto corrente e poi soprattutto attraverso il 5 per 1000, che è una, una risorsa importantissima e, e per la quale vi, vi ringrazio e, e vi chiedo veramente anzi di poter eh, diffondere questo la sottoscrizione del 5 per 1000 anche a tutti i vostri amici, parenti e conoscenti perché in effetti questa, il 5 per 1000 è una, eh, un contributo che ci consente di affrontare con una certa serenità tutti questi impegni perché è vero che gli spettacoli sono sicuramente importanti, importanti certo. ma sono importanti più per il messaggio che si lancia, per il desiderio di avere intorno gli amici, per un, un senso così di solidarietà e di condivisione e partecipazione. Ma sicuramente se dovessimo fare affidamento soltanto sul ricavato del, dello spettacolo, insomma, ecco, non riusciremo ad andare tanto, tanto avanti, è, molto, mi, è molto limitato. Anche eh. se mi permetto di ricordare che grazie anche a quelli che erano qui l'anno scorso si prevedeva di eh, poter finanziare una borsa di studio con una serata come questa esattamente un anno fa mm. e se ne, sta, ne sono state finanziate due sì, quindi sì, davvero sì, grazie quindi è veramente importante grazie. Eh. e naturalmente Poi, il resto continua eh, secondo le indicazioni esatto. della nostra eh, sì, scusi, voglio dare invece una, una notizia che può essere, eh, che forse non molti conoscono, perché il reparto, grazie appunto a, il, a una sinergia tra pubblico e privato, eh, è stato ristrutturato ed è stato inaugurato a febbraio di, di quest'anno, allora, per cui possiamo... è un reparto che è un fiore all'occhiello, okay. è nuovo ai medici. <ride> allora, possiamo... No, proprio per questo mm. direi, se, se lei è d'accordo, guardiamo qualche immagine che è stata generata proprio eh, giusto, nel reparto sì. oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. La accompagno di qua okay. e intanto possiamo grazie, partire grazie. le immagini. Grazie. Aspetti un attimo, stia con me qua. La ringrazio. Quanti casi ci sono ogni anno qui che entrano in questo reparto? Dunque noi abbiamo più di 500 ricoveri l'anno ehm, e le patologie sono di vario tipo, sono soprattutto tumori cerebrali, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumori renali, tumori di Wilms, tumori ossei. 
e, e sono in fondo le patologie dell'oncologia pediatrica e devo dire che eh, mentre in un recente passato eravamo in un'età compresa fra 0 e 14 anni in realtà negli ultimi anni ehm, facciamo ricoveri anche da 0 a 18 come in tutte le oncologie moderne in realtà eh, perché ci sono alcuni tipi eh, istologici di tumore che, sono, ehm, che possono colpire il giovane adulto, l'adolescente ma in realtà sono di stretta pertinenza pediatrica perché sono proprio tumori pediatrici. Un grande progetto nato con l'associazione Procaccini è quello di donare delle borse di studio a dei futuri medici. In quelle due borse oltretutto sono state di una utilità enorme non solo per la ricerca perché poi dopo questi due medici eh, ci mh, sono impegnati anche nell'assistenza durante eh, nella, nel, nel, nel reparto e come dicevo ci sono delle terapie così impegnative come il trapianto di cellule staminali che proprio richiedono la presenza costante di medici um, competenti. Il cancro si può sconfiggere. Sì, sicuramente. A presto. Eh. Grazie. Ciao. Ciao. È per questo che stasera siamo qui, è per questo che ringraziamo e sosterremo eh, la serata promossa dall'Associazione Fabrizio Procaccini Ollus. Grazie alla signora Luigia. Grazie a tutti, grazie anche ai premiati e sì. a, a tutti gli ospiti e accompagnatori dei premiati. Grazie a tutti. Veramente. Perché è una serata di premiazione, come abbiamo detto, è una serata anche e soprattutto di spettacolo. Spazio Buon... all'arte. Buon divertimento. L'odore sta nel profumo delle cose. Lo voglio ricordare come, come da bambina, quando riconoscevo da lontano il profumo della pelle di mia madre. Ma ci sono odori che smetti di sentire. Ed è strano sentirsi sazi di un profumo che fino a poco tempo prima avevi fame di respirare. È strano riuscire a stare soli senza quell'odore. Che come il cibo più buono si è mangiato ad oltranza nausea. Ho imparato a distinguere gli odori, a riconoscerli e a scegliere di non volerli più annusare. Ho imparato a respirare al di là di ogni aspettativa e, e a riconoscere addosso a me, alla mia stessa pelle, un odore solo mio, con l'assenza del tuo impregnato di un'irriconoscibile essenza di niente. Difficile ma intenso, segreto a volte ma solo agli occhi di chi non vuole vedere. Non è segreto ciò che nascondiamo, è segreto a noi ciò che decidiamo di non guardare.
Ditemi che cosa succede. Facciamo uscire. Ok, mettila in fronte. Loro stanno uscendo. Ok. Complimenti, complimenti alla Gravity Dance Company e l'azienda Made che ha insomma, supportato queste bravissime ballerine guidate dal coreografo Luca Barbagallo. Cominciamo adesso con il primo dei tanti premi di questa serata, scopriamo insieme la categoria a cui è dedicato. Premio alla carriera per la musica. Allora io chiamerei per la consegna e anche per scambiare qualche parola Giordano Tredicina, onorevole Tredicina, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina. Benvenuto, buonasera, si accomodi sul palco. Allora, non volete dire che impressione ha di queste serate come queste, per la politica che cosa rappresentano? Ma certamente Uno un, stimolo, un forse momento anche. importante di confronto, ma soprattutto anche di razionalità, perché le immagini che abbiamo visto documentate all'interno del, della struttura sanitaria sono delle immagini che fanno anche pensare e riflettere a quelle che sono in questo momento le istituzioni. Noi da, da questo punto di vista cerchiamo di essere sempre presenti a queste iniziative e non è un caso che siamo anche qui questa sera a sostenere anche questa iniziativa perché credo che il sociale faccia bene prima alle istituzioni e poi alla città di Roma. Grazie. Allora facciamo entrare la busta, prego, perché così lei potrà leggere a chi sarà dedicato, e non poteva essere un grandissimo, naturalmente, preparatevi perché... Sì. Descrivere. Allora, descrivere in poche righe la maestosità del suo talento e dei suoi successi non è facile. Un compositore, un musicista, un direttore d'orchestra che ci invidiano in tutto il mondo, grazie alle sue melodie divenute quasi leggenda. Afferma che la musica è intangibile, proprio come un sogno, esiste solo se viene eseguita e prende corpo nella mente di chi ascolta. Tutti i suoi riconoscimenti e premi, dai Levi di Donatello ai Nasti d'Argento, dal Grammy Award, dal Golden Globe, all'Oscar del Leone d'Oro alla Carriera, sono stati, come da lui, definiti un traguardo e la gratificazione del suo lavoro. Ritira il premio Fabrizio Procaccini, Marco Morricone, per l'eccellenza e per la carriera nella musica 2014, il maestro Ennio Morricone. Ennio Morricone. Benvenuto. Allora, io se permettete mi metto qui centralmente fra di voi. Il maestro Morricone purtroppo per ragioni di salute non eh, è potuto essere qui questa sera, ma eh, ha tenuto a mandarci un video messaggio che adesso guardiamo insieme. Ci, ci, ci spostiamo soltanto di poco e poi... Buonasera a tutti. Mi dispiace non essere presente qua tra voi questo importantissimo evento e questo, altissimo, questo importantissimo eh, riconoscimento al mio lavoro, alla mia professione. Io vi ringrazio tutti di avermi permesso di non essere presente, visto che ho avuto un'operazione recentissima a Nelle nel disco. Quindi sono veramente, veramente, sinceramente dispiaciuto. E vi ringrazio di, questa, di premiare ugualmente questa mia assenza. Ringrazio soprattutto Anthony e l'associazione Fabrizio Procaccini, Onlus e tutti voi per tutto questo che ho detto e per molto di più. Il premio Oscar Ennio Morricone che, al quale auguriamo naturalmente eh, come dire, che si riprenda al più presto da, da, da questo piccolo guaio, speriamo. Esatto, un grande in bocca al lupo. Allora, che, che impressione rivedere il, 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 il papà in una sempre quindi per me questo nel, per noi caso, è stato nel caso specifico un momento emozionante per anche noi. per me ecco, questo volevo eh, dire mi era sembrato 
questa, questo problema dell'ernia del disco è successo in tournée quindi mentre eravamo fuori è successo questa, questo infortunio e, e niente si è trovato a dirigere gli ultimi due concerti seduto praticamente poi siamo rientrati e abbiamo e ha fatto questo intervento per, per così per, insomma per rimettersi a posto certo. e per ripartire di nuovo sicuramente a stretto giro salutiamo ancora la nostra gloria il maestro Morricone adesso è il momento della consegna del premio da parte dell'onorevole Tredicine ecco voi pure così lo vediamo il primo dei tanti premi che saranno consegnati questa sera. Davvero? Eh, lo dica al microfono. Ho avuto il piacere di premiarlo a un premio Alma Pales in Campidoglio, quindi un grande in bocca al lupo da parte di tutta la città di Roma. La ringrazio voi e voi tutti. Grazie. grazie tante, grazie a lei. Buonasera, buon lavoro di nuovo, onorevole. Sì, sarà... Allora, adesso è il momento di proseguire e scopriamo a chi va il prossimo premio. Quale categoria? Premio alla carriera per il teatro. Allora la consegna sarà da parte di due personaggi, un produttore, autore, attore, Simone Terranova, che è accompagnato dall'attrice e scrittrice Marina Marchioni. Prego. Benvenuta. Vi incontrate qua. Allora, eh, Simone Terranova, Fiction, eh, casa di produzione e corti anche a Venezia. Anche a Venezia, sì. Complimenti. Venezia, Fregene, li facciamo a Ostia. Dove troviamo mare, noi facciamo Porto Venezia. <ride> è è la, stessa, la stessa sensazione, sì. vero? <ride> Giusto. Sì, sì, Maria grazie, Mar grazie. No, fatelo, fatelo. Maria Marchiani. Aveva chiesto risposte, ho letto, alla politica. Le, <ride> le, hai, sì, le hai avute poi? Un po' sì. Un po' sì, un po', un po sì, sì, dai. Allora, ci fa piacere, almeno questo. Insomma, una nota sono positiva. Sono Sarà contento. Emozionatissimo. Non avevo tredicine. Come dice? Sono emozionatissimo. Questa serata meravigliosa. Ospiti bellissimi. E la causa, soprattutto, è eccezionale. Quindi siamo tutti qui. Un applauso a tutti quelli che hanno acquistato il biglietto e a tutti quelli che hanno fatto, faranno una donazione perché queste serate esistono per questo, non esistono per fare le foto al fotocall, ma per lasciare poi il contributo alla ricerca, questo è importante dirlo. Grazie. Allora sì, può entrare per favore... Ah no, ce l'ha già in mano, vero? Sì, allora, io l'aiuto. Abbiamo tutto in mano. L'aiuto qua, così può leggere con calma. È un po' come la notte degli Oscar. Wow. <ride> Aiuto. Allora... <ride> Lo beh, leggo, eh. Il personaggio è grosso, eh? Sono pronta. Eh, eh. beh, sì, poi... Eh, vabbè, ora, ora ti spiegherò eh. perché. Ecco. Una donna, un'attrice e una mamma. Un mix perfetto per definire un'artista apprezzata anche in America, non soltanto per la sua professionalità, ma per la sua spiccata sensibilità e umanità. Dell'addizione ne è la regina. È anche un'insegnante premurosa ed esigente che crede molto nei giovani e nel loro talento. L'eccellenza per la carriera nel Teatro 2014 va a Fioretta Mari. Fioretta. Fioretta Mari. Benvenuta. Che piacere, grazie. Allora... <ride> Giuro, ho detto 2014, l'ho detto chiuso. Sì, l'ha detto, ha detto edizione, 14. La mia brava allieva. Mi, mi, mi. Posso parlare anche senza. Eh, <ride> non abbiamo dubbi. <ride> Ma è meglio così. È molto Permettete una cosa, questo è il teatro che ha visto un grande successo. Io 
ho recitato in tutti i teatri di Roma, la Sistina, la... ma questo, il Brancaccio, ha visto un grande successo, meno pose, con Marisa Laurito, Fiordaliso, Emanuela Aureli, Emanuela Metri, e adesso ve lo faccio. No, che ma come bello, <ride> evviva! Me, meno pose. Posso? Donna, oggi è un giorno fantastico, donna, oggi niente è impossibile, donna. E non applaudite al nome donna. <ride> Questa era meno pose, quest'anno lo rifacciamo a grande richiesta. Mi raccomando donne, siate orgogliose di essere donne e quando un uovo... No, un uovo, un uomo. <ride> Vabbè, è siamo un lapsus, là, Fioretta. È un lapsus freudia sì, freudiano là. perché l'uovo è l'uovo. Gli uomini nascono da, da noi. L'unico problema è che vogliono tornare da dove sono usciti. È l'unico difetto che hanno. <ride> però, però la donna, la donna deve fare una cosa. Deve volere bene di più alle altre donne. Ah, bello questo. Bello, bello. Sei d'accordo? È solo questo. Assolutamente sì. È solo que Ma sai che pettinata così ricordi Giovanna a mezzogiorno? Speriamo di fare la stessa carriera. La fai perché sei brava. <ride> io quello che desidero veramente in una serata come questa, eh, io so vado spesso fra quei bambini e quando mi dicono noi ti vogliamo bene perché ti vediamo al di là di amici che da qualche anno non faccio più ma mi vedono in cinema, in televisione e ti vogliono bene ti dicono ciao eh, ci vediamo, eh, ci vediamo la prossima settimana e io dico certo, certo ci vediamo torni la settimana dopo e forse qualcuno non c'è allora io dico viva la ricerca che Dio benedica questi medici che Dio li benedica fanno un mestiere tremendo noi facciamo un mestiere difficile ma loro fanno il vero mestiere i medici, i minatori, le casalinghe questi per me sono i grandi mestieri del mondo eccellenza per il teatro ecco qua la consegna Viva il teatro! Viva, viva Fioretta! Ma meno male che c'è la televisione! Eh. <ride> Progetti! Ecco, Fioretta, dillo! Che, Fioretta che, è cosa, qui. che cosa ci farai vedere? Dove, dove ti possiamo incontrare, dove ti possiamo venire a vedere e ad ascoltare? Ma io sai, a parte le scuole, le scuole che grazie a Dio ho la fortuna di poter frequentare insieme ai miei ragazzi... Sto cercando di tirare fuori i veri talenti perché il mio sogno è mettere una scuola per 20 ragazzi, non di più, che siano dei grandi, grandissimi talenti e qualcuno di loro non ha i mezzi per pagare tutto questo. E allora un, una, scuola, una scuola naturalmente finanziata dallo Stato, ma sto cercando di fare delle commedie musicali in Sicilia. Palermo stiamo preparando una grande cosa con dei bravissimi attori. Eh, Fioretta è la protagonista di una fiction per la TV che ho scritto io. Ecco, lo devi dire tu però, prossimo anno. bellissima. Obiettivo salvezza, bellissima. lei insieme a tanti altri. Grazie, e lei è una mia allieva bravissima e io mi auguro, mi auguro che questi giovani, ma sai perché i giovani certe volte non sono, perché hanno bisogno di esempi, le parole non bastano più, esempi. Oggi i giovani con l'esempio camminano. Sottoscriviamo sì. totalmente. Grazie, grazie a tutti. Fioretta grazie Mani, a Ettore Pette, grazie, grazie, grazie a questo premio meraviglioso in ricordo di questo ragazzo. Grazie, grazie, grazie te, infinite, davvero, mi avete commossa. Complimenti grazie. a voi e grazie per essere stati qui, davvero. In bocca al lupo per la fiction, eh, eh, Simone. Grazie. E allora, adesso... Attenzione perché vediamo a quale altra eccellenza è dedicato il prossimo premio. Eccellenza nel canto e allora chiamiamo sul palco a consegnare il premio un produttore e scrittore e fra i suoi maggiori successi ricordiamo Caffè Corretto e Angeli Assassini, vincitore del premio letterario a prodi d'autore Nicola Paparusso.
Come va? Tutto bene? Bene. bene. Allora, questa sera è una serata importante, però io ho letto mh, qua e là che eh, in Angeli Assassini a un certo punto dici, posso darti? Sì, come no? Certo. Dici, l'amore rimane una straordinaria certezza, siamo sicuri? Sì, sì. assolutamente. Eh. Poi le disavventure possono esserci, ma in ogni settore della vita, in ogni ambito della vita ci sono le disavventure. L'amore è un'incognita, l'amore è una certezza allo stesso tempo. E bisogna viverla con, così come la manda il destino. Poi noi possiamo fare tanto, ma fino a un certo punto. Questioni di alchimie, di chimiche. Quindi, eh, Speriamo che anche le alchimie di stasera siano buone e positive. L'alchimia più importante è questa qui, è l'arte e la ricerca. Eh, un matrimonio eccellente per poter aiutare. Io sono rimasto veramente tanto toccato da quel, da filmato? quel filmato. sì. Eh, Potrebbe essere una frase scontata, ovvio, però forse dovremmo vedere un filmato simile ogni giorno, perché poi tendiamo a dimenticare poi queste, queste, questi drammi, queste, questi drammi umani. Quindi, e anche chi si dà da fare, però, chi è che ci mette sì, tanto impegno ecco, e sacrificio? Come prima diceva, qualcuno ha predetto questo, ha detto che eh, bisogna poi ricordarsi dopo, no? uscire da qui non solo sicuri di aver passato una bella serata, ma anche sicuri di aver fatto il proprio, il nostro, nel nostro piccolo, una donazione. Come fa, come fa chi sarà per essere premiata? Quindi pregherei, mi devo avvicinare io, perché prima ancora di leggere la motivazione, la busta, la busta, la busta, la busta vorrei, per favore, sì, la busta la porto io e porto con voi, signore e signori, da questo braccio, Scusate, <ride> ci, ci stiamo un po' impicciando. A tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Anna Lisa Minetti. Grazie, buonasera. Ecco buonasera. di qua. Buonasera. Che bellezza riaverti Grazie. qua, ci conosciamo da tanti anni, dai tempi della televisione, ti abbiamo... Eh, da tanti anni mi sento anche tanto vecchia, devo dire. Eh, a chi lo dice? Mi ho tanto apprezzata alle, alle Paralimpiadi di Londra, guarda, è fantastico. Lo leggi tu, per favore. Sì. Grazie. Se vuoi lo leggo io. No, eh, non vi bravi. Il suo fascino e il suo portamento. Mettiamoci qua, belli centrali, così ci possono vedere tutti. Il suo fascino e il suo portamento l'hanno contraddistinta sulla passerella di Miss Italia. Le sue doti canore l'hanno invece premiata al Festival di Sanremo, riuscendo a conquistare il pubblico, aggiudicandosi una vittoria imprevista. L'abbiamo infine ammirata come atleta, determinata alle Paralimpiadi di Londra 2012, regalando all'Italia un bronzo. Insomma, un artista a 360 gradi che grazie alla sua semplicità e determinazione ha conquistato il cuore di tutti. Brava. Grazie. Annalisa Minetti. Grazie mille. Allora, quello, di quello che vuoi, però Ma ti posso sono... dire una cosa sola sì. io intanto, cioè che tu sei, insomma... Un esempio per tanti e una lezione per tutti. Grazie. La verità è che l'esempio lo siete voi questa sera, così numerosi a questo evento di solidarietà. Io sono di sostegno ovviamente a tutte quelle eh, persone che hanno la volontà di fare la differenza con l'amore. E mi piace essere presenti quando la gente lo vogliono fare così, in maniera così numerosa. Grazie a tutti. Che bello. Allora... Prima di chiederti qual quale prossima Olimpiade dobbiamo aspettare. Rio 2016, guarda che mancano soltanto due anni e qualche mese. Ma ti stai preparando? Io mi sto già preparando, no. sono adesso ho vinto l'ultima gara al mondiale, ho fatto campionessa del mondo negli 800 metri e quindi adesso mi toccherà vincere questi europei ad agosto. Mi toccherà vincere perché insomma mi piace, è una sensazione piacevole. <ride> Anche se ricordo a tutti, soprattutto ai ragazzi in cui, con, con i quali lavoro molto spesso nelle scuole, che in realtà vincente è chi tenta l'impresa. E Stasera siamo tutti vincenti. Bello, giustissimo. Però Annalisa questa sera è premiata per la, per la canzone e dunque con eh, l'aiuto dei nostri amici aiutiamo, predisponiamo. Prego l'asta. <ride> ecco, ecco qua. Allora. Ok. Ecco qui. Io la tocco l'asta, sì, ci sono. Ah, ah, prova, prova. Ma dato che io, Michele, non ho fatto le prove, perché tu lo sai, ero, ero al capitol a fare le prove del mio spettacolo, sono arrivata in ritardissimo, sarò punita stasera. Però eh, mi, mi date la possibilità di provare il microfono insieme a voi? Ah, questa, questa allora la sentiamo un po', vediamo che succede. C'è la signora che ha fatto io non ci penso proprio. Ci mettiamo un attimo di qua, eh. Allora, eh, prego Fonico, può anche mettermi un po' di riverbero in spia, grazie. 
<ride> Vediamo un po', c'è una canzone insomma fondamentalmente che mi potrebbe aiutare. Se io dicessi volare, voi? Bravi, solo le donne. Cantare. Solo le donne hanno cantato anche gli uomini, va bene? Adesso solo gli uomini. Nel blu. Le donne. Felice. Ma lo vogliamo dimostrare stasera che l'unione fa la forza? Con... Bravi. Sono pronta. Grazie, Fonico. Eh. Grazie a voi per la pazienza. Complimenti. Allora, adesso il premio ti viene consegnato da... Prego, accomodati, grazie. Consegna del premio. Un bel applauso. Grazie mille. Allora, ti accompagna... Sì, ti ringrazio tanto.
Grazie, grazie Nicola, grazie Annalisa, ciao. E adesso andiamo a scoprire la prossima categoria. Eccellenza nella fiction. Allora, attenzione, io per la premiazione, anche qui vorrei una coppia, per favore, Corinne Clery e Rocco Giusti. Ecco Corinne. Dorina, si sentite, accomodati pure, eccola qua, complimenti, allora un mito di più di una generazione, lo posso dire, no? Assolutamente, la verità, <ride> no, <ride> sei star, no, eh, che dobbiamo fare? Eh? In grandissima forma, splendida. Grazie, mi vuoi mettere in imbarazzo a tutti i costi? Mentre Rocco, anche lui, ha ammirato naturalmente a tutti. Eh, le, con eh, terza stagione in arrivo della... Del, Adesso ad agosto gireremo la terza stagione delle, delle tre, tre rose, rose di Evra. Hai parlato ah, con Giancarlo eh. Giannini perché lui ha un, un, un mito praticamente che è Giannini. Cioè, eh, io credo. Eh, ah, eh, sì, 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 il mito di Giannini, tutti. Eh. La tua cosa più bella? Quella che... Istuardo. <ride> <ride> Come potrei rinegare un film del genere? Tu l'hai visto? Um, è troppo no. giovane. Si, si ripromette. Si si ripromette, ripromette ma fai ancora in tempo. Si ripromette di vederlo. Allora, adesso possiamo leggere la motivazione. Attenzione, che sarà letta da Corinne con l'assistenza. Assolutamente. Con non me l'avete detto, non ho gli occhiali, ci proverò. Sono anche un po' cieca. Ma... <ride> un po' tanto. Molto, molto simpatica. Oh, che carina, l'hanno scritto grande. <ride> Sì, però, Era solo a rovescio. Però da questo lato, <ride> esatto, sì. Due attori eclettici nel panorama della fiction italiana. Lei, un'attrice dal volto angelico, che ha trasmesso agli italiani la sua capacità professionale e dolcezza. Lui, attore amatissimo, che ha saputo conquistare il grande pubblico, il suo talento, con il suo, con talento. Il suo talento e quel pizzico di ironia, e sono d'accordo, lo conosco, e comicità che contraddistingue i toscani. Ritirano il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella fiction 2014, Elisabetta Pellini e Paolo Conticini. Elisabetta Pellini, Paolo Conticini. Benvenuta, complimenti, accomodati pure. Eccolo là Paolo, scusate non l'avevo... Ciao! Eccoti! Come stai, grande! Allora, Elisabetta, ecco. Scusate! Che vi state dicendo? Niente, non c'è bisogno di parole. Ah. <ride> Elisabetta. No, non ci conosciamo da tanto tempo, dagli esordi suoi, non miei. E non, non, il microfono non può commentare, ah, eh, certo. Ecco. Adesso anche Elisabetta. Buonasera a tutti, Vabbè. grazie. Elisabetta, incantesimo distretto di polizia, madre aiuta, ma a che punto sei della tua carriera, diciamo? All'inizio, siamo sempre all'inizio, no? bisogna sempre crescere, intanto vorrei ringraziare tutti quanti. E stasera sono presenti in questo teatro tante persone che mi hanno sostenuto, perché eh, fare l'attore è un mestiere bellissimo, però a volte ci sono dei momenti che non sono sempre facili, quindi vorrei ringraziare anche, eh, a parte mia mamma che è qui stasera, tutte le persone che mi sono state vicine e che stasera mi hanno permesso di essere su questo palco, come Anthony Peth, Mary Calvi e soprattutto la Fondazione Fabrizio Procaccini. Grazie. Complimenti, davvero. Grazie anche per questo. Allora, Paolo... Presente. 
che cosa, che cosa ti senti di dire in questo momento che hai fatto tantissime cose? Insomma, è che... che sono tanto contento di stare qua e per diversi motivi. Uno perché, eh, perché stare insieme a voi è, è una gioia e poi per una motivazione importante e seria che è la ricerca. Una volta mi hai detto in un'intervista che io fino a, ho fatto quello che volevo fare perché mi diverto esattamente. Eh beh, ti ricordo, ti qualche diverti qualche anno ancora? Fa, sì. Hai Assolutamente da suggerire qualcosa sì, alla tua ehm, collega? Ehm, quando c'è il lavoro, sì, io ho scelto il lavoro più sbagliato del mondo perché siamo perennemente disoccupati. Precari, diciamo. e Però è viene... divertente, ah, dai. È il mestiere più bello di tutti. Però eh, un mesetto prima, 20 giorni prima della fine della lavorazione de de di quello che stai facendo, mi prende l'ansia e dico cosa farò? Fra 20 giorni cosa farò? E quindi vado in depressione, fisso l'ansia. Hai l'ansia o già lo sai cosa farai? C'avevo l'ansia fino a una settimana fa perché infatti il 12 inizio... Un, un, un film che si chiama I tu, Di tutti i colori infatti ho visto una brochure dove era molto colorata l'arcobaleno una cosa de, 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 sì. di questa manifestazione mi sembrava film il manifest... per il grande schermo film... per, il cinema. per il cinema infatti voglio ringraziare Pietro Innocente mentre Elisabetta invece? E io adesso inizio a fare un cortometraggio proprio contro la violenza sulle donne tratto da un libro una storia vera si chiama Barbara e della regia di Daniele Massa, è una storia molto forte che spero insomma, possa avere un bel riscontro perché insomma, bisogna parlarne, bisogna Come avere no? il coraggio di fare delle denunce soprattutto quando eh, in tutti i casi donne, bambini, tutte le persone sì. che, hanno, eh, che sono meno forti non devono assolutamente subire violenza né psicologica né fisica da nessuno e mai e si può, si può però bisogna comunicarlo e insomma, bisogna parlarne. Elisabetta Pellini, Paolo Conticini, vogliamo accomodatevi pure. Grazie. E, per, eh, e poi farò con lui le tre rose di Eva adesso ad agosto. Ah, eh, ma, tre ma rose questo... di Eva tre. Ad agosto sono libero anch'io. Eh. <ride> <ride> Quindi tre rose, una, due, e la terza tre. sono lì. Allora, prego la consegna. Grazie, sì. grazie, grazie, grazie. Questo è il grazie. premio e questo è l'altro. Applausone. Uh, evviva! Evviva, evviva la ricerca soprattutto. Complimenti. In bocca al lupo per tutto e grazie. Grazie, grazie a voi, mille. Grazie. Accomodatevi grazie. pure. Bene, ciao, grazie. Grazie ancora. E allora adesso andiamo a scoprire la prossima categoria. Ti posso aiutare? Eccellenza nella soap opera e allora chiamiamo qui sul palco per la consegna del premio una donna eh, di origine nobile, di classe, eh, nel cuore, cuore d'oro, eh, da poco è uscito un suo libro che si intitola, guarda caso, Come diventare Marchesa, è conosciuta per, da tutti voi insomma per la sua grintosa partecipazione a Pechino Espresso del 2013, la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona. Eccola qua. Buonasera e benvenuta. Si accomodi pure. Adesso avrà anche un microfono, ma davvero si può diventare marchese? Caro, ehm, si può nascere o non nascere aristocratici? Questa è solo una questione di, così, di blasone, ma si diventa nobili solo quanto più virtuosi. Ho appunto due ancelle che non mi, non mi lasciano mai alla destra l'umiltà e la sinistra la solidarietà, perciò sono veramente molto felice di essere qui questa sera altrettanto possiamo dire noi grazie davvero anche per le belle parole che sta dicendo allora possiamo leggere la motivazione del premio perché lei deve consegnare un bellissimo premio importante che eh, sarà motivato con questa busta se vuole l'aiuto io grazie. un attimo Ops. sono Tutto molto a commo no, sono molto commossa perché ho visto quelle eh, ho avuto un, un figlio di un mio carissimo amico che purtroppo ha perso la vita pochi mesi fa no, per una, una cosa del genere, perciò io sono prima di tutto una mamma 
e questo senso di maternità mi coinvolge completamente, totalmente, solo all'idea ci siano bambini che soffrono. Io dico che voi vi dovete mettere, voi, noi, ci dobbiamo mettere le mani in tasca, amici, eh? non è che siamo qui venuti qui tanto per fare, come diceva qualcuno, le foto, ne possiamo fare di tutti i colori, certo, nella vita, ma dobbiamo anche dare l'aiuto vero alle persone che hanno bisogno. Io stessa quest'anno ho rinunciato al mio palco all'opera per dare una, certa, una somma molto considerevole ai bambini del Vietnam col contratto a Pechino Express. Fate un po', facciamo un po' tutti così. Eh? Se vuole si può accomodare da questa parte sì. per la lettura della eh, motivazione e naturalmente perché così scopriremo chi è che vince il premio per la soap opera. Definito un attore dall'anima libera, ha visto nel teatro il suo punto di partenza, conosciuto dal grande pubblico per essere fra i protagonisti di cento vitrine, ma ha partecipato anche a film e fiction come Incantesimo, Caterina le sue figlie e con importanti ruoli nel maresciallo Rocca Don Matteo e il generale della Chiesa. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella soap opera 2014, Michele Danca. Michele Danca. Eccolo là. Ciao, benvenuto e complimenti. Ecco, adesso avverrà la consegna, non prima però di avere Buonasera, sentito. grazie a tutti. Eh, avere sentito. È emozionato questo premio, meraviglioso. Io sono emozionatissimo, felice anche di riceverlo da una vera marchesa. Grazie. Io ero specializzato in teatro, in parte di nobili, ho fatto duchi, conti, baroni, visconti, ho eh, fatto allora di tutto. Allora diciamo che sicuramente avrà acquisito... Quel certo eh, sì. non so che che fa girare la testa. Aiuto. Mi faccia vedere come bacia la mano, eh? Adesso facciamo una provina. Allora, Perché, che allora... cosa che, che devo... Questa non me l'aspettavo, sì, io mi fregava la Marchese. Devo dire, Marco, attenzione. Come si bacia la mano ad una donna che eh, si corteggia e come si bacia ad una mano ad una donna che è già la propria amante. Ah, cioè un diverso... che è già la mia amante. Ah, Siamo sì. spiazzati tutti e due. Ma ha fregato. <ride> eh, scusa, poi... Allora, allora, cominciamo da, da, che? da la, la che una situazione corteggia. come stasera. La donna che si corteggia? Ah, devo recitare. Do, dove oh, va? Se ne va? No. Sì, Ma buonasera, signora Marchesa. La sto corteggiando? Eh? No. Niente, sto fuori. No. E non lo so, io allora non... lo posso fare solo a teatro per finzione, via. Aspetta, aspetta. Sì, allora, allora, chiedo scusa. Sì, 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 sì mi, eh? se, le, se me lo si consente questo. Però. Allora, facciamo finta che io sono lo, tu sei me, io sono te. Vai io sono la Marchesa. Tu sei la Marchesa. Lo fa, il meglio di tutti lo fa il mio fratello Giuseppe Ferraioli e il mio fratello Guglielmo Giovannelli, i migliori inchini del mondo. Eh. Ah, bisogna farli inchini. Anche Jacopo. Eh. Allora, Prima tu vicino. sei te, tu sei me. Ecco, tu mi dai la mano. Oh, certo. buonasera. Oh, buonasera. Con la gambetta dietro. Leggero. Ma la gambetta sollevata? No, così. Ah, così. C'è il piedino, no, ma con moderazione. Ecco. Ma io ho fatto quello perché mi ero ispirato a un personaggio di Ice Wise Shot, il corteggiatore. Se invece fossi di... stata la tua donna... Sì. sì. Tu Questo è nel libro, fatto... è raccontato, perché Beh, lo compro così studio poi, prima. Dai, compra il libro e poi vedrai, è un, anche un, anti, un antidepressivo, vedrai che starai di un bene quando l'avrei letto. Già ecco. siamo, Ma io sto bene, mica sono depresso. Siamo alla terza ristampa. Però sta benissimo, ha vinto il premio. Allora, sono felice, ho preso un premio. Se fossi stata la tua compagna, non avessi preso la mano destra, ma tu avresti, e tutti l'avrebbero capito, chi lo sa, avresti baciato sfiorando mano sinistra Questo sempre col piedino sempre, che la sempre leggero ma quella è la sinistra cioè la sinistra vuol dire una certa la mano del cuore ah, certo sì, guai certo. signore a dare la mano sinistra Bene. fate subito capire che è il vostro amante e la Penso consegna del voi. premio come si ah, fa ecco, con la destra o ecco. con la sinistra attenzione sovente. cioè da stasera invece che i cattivi faranno fare commedia io non... allora ecco caro 
È veramente un grande piacere, onore per me consegnare questo premio all'uomo che bacia la mano meglio di tutti. Sì. Dani Pinocchio. Grazie, grazie, grazie. Auguri. Eh, allora, due parole. Prego. Consentitemi di ringraziare eh. l'Associazione no. Procaccini per avermi invitato e concesso l'onore di questo premio. Eh, quindi grazie. Eh, e volevo ringraziare anche una persona che stasera è qui in sala, eh, cioè il responsabile del dipartimento, il direttore del dipartimento fiction di Animal Italia, il dottor Massimo Del Frate, nonché il produttore di Cento Vetrine, perché ha creduto in me ed è anche grazie a lui se stasera io sono qui a ricevere questo premio quindi speriamo, quindi grazie grazie a Del Frate, grazie a tutti e speriamo in futuri premi Belli naturalmente, complimenti, complimenti complimenti, veramente tanti grazie, grazie a lei accomodatevi, grazie. adesso vediamo, c'è pure un'etichetta un per accomodare. Io, io saluto così, normale no? tu fa come ti va, io faccio come mi va noi ci daremo un bel bacio dai. Marchese ciao, ciao grazie arrivederci cara Complimenti davvero, eh? grazie, grazie. a parte gli scherzi che naturalmente però... Insomma. Ah, evviva! E allora uscirono insieme! <ride> allora, continuiamo, vediamo adesso, prima di passare ai prossimi premi, torniamo un po' verso la magia. Conosco bene quel viso, quell'immagine che non ha confini. Un disegno senza cornici. Sei una foto scattata nei miei occhi e... e mi basta chiuderli per rivederti. Ricordo la tua mano quando mi ha insegnato a camminare ed io con il naso all'insù che ti guardavo, come si guardano gli eroi. Scorri dentro, manchi sempre, anche se non manchi mai. Ti sento forte, ti trattengo forte, ti parlo forte, ti vivo attraverso tutto. Divisi per ora, per un po'. Trattengo il tuo ricordo e lo guardo con parsimonia per paura di sprecarlo di non averne a sufficienza. Ti porto in tasca come un portafortuna segreto. Non si spezza il pensiero di te, ti tengo legato stretto e non ti lascio più lasciarmi, papà.
okay. Entra Michele. Grazie, Entra Michele. complimenti, complimenti. Anche questo è un altro momento bello della nostra serata, ce ne saranno altri naturalmente. Adesso passiamo al prossimo vincitore, vediamo di chi si tratta e di quale sezione. Eccellenza, eccellenza nello spettacolo. Allora, innanzitutto il premiatore che richiede una opportuna presentazione. 40 anni appena compiuti, anche se non li dimostra, è beato lui, è un attore, ma è stato anche viceproduttore creativo di 100 vetrine, l'abbiamo visto nei panni del commissario Montalbano, in sol, Solo per amore. Signore e signori, il premiatore Francesco Stella. Ciao e grazie, accomodati pure. Microfono, grazie, grazie. benvenuto. Grazie per la presentazione. Va bene. Certo che dopo la Marchesa però è difficilissimo. Non adesso. faremo il bacio a mano, <ride> no, questo, ce questo, lo è sicuro. questo è sicuro. Come va? Benissimo, no, no, eh. stare qui è veramente un onore stasera, sono proprio contento. È come gli altri hanno già detto. Speriamo che tutto questo serva, serva. perché deve servire. Ma penso proprio di sì, perché l'anno scorso sono state appunto consegnate Quindi due borse di studio. Speriamo. Diciamo che la posta di quest'anno si Bontà si loro, un... come si direbbe. Eh, prego, vogliamo leggere la motivazione e naturalmente scoprire anche a chi va il premio eccellenza nello spettacolo. Donna di indiscussa bellezza che ha sempre reagito anche nei momenti più difficili della sua vita. Bravissima conduttrice, attrice di teatro e televisione. I suoi esordi l'hanno vista come inviata nella trasmissione Voyager, Voyager per poi proseguire fra gli altri successi, con 100 vetrine per l'appunto, e un posto al sole. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nello spettacolo 2014, Emanuela Tittocchia. Emanuela Tittocchia! Grazie, buonasera, grazie Francesco. Allora, eh, praticamente noi ci siamo incontrati sul set di Cento Vetrine 13 anni fa perché lui faceva un ruolo, aveva un ruolo di Samuele, quindi abbiamo recitato insieme. Poi è diventato il mio capo, vabbè, meno male che insomma... E quindi, no, vabbè, uno dei vabbè. miei capi. Allora, io che sono... effetto ti fa questo premio? Eh beh, tanti io l'anno scorso ero qui, ti ricordi, ho premiato e insomma quest'anno tremo da. ancora mm. di più. No, a me fa, fa molto bene questo premio perché tanto ringrazio tutte le persone che hanno deciso di regalarmi questa emozione grandissima, ma mi fa bene perché ci sono dei momenti in cui pur essendo io una credente, pur, essendo, pur avendo io molta fede, e credendo molto nel bene, perché penso che il bene sia più forte del male, io ho anche dei momenti in cui invece purtroppo mi sembra che il male, soprattutto in questo periodo, stia mangiando un po' troppo. E invece serate come queste, pensare a persone che dedicano la propria vita agli altri, così, a gratis, no? senza guadagnare niente, allora mi fa tornare a pensare che il bene è più forte del male, non c'è niente da fare, il male non ce la fa e non ce la farà mai. Quindi io ringrazio chi mi fa tornare questa convinzione, questo pensiero. E sono le serate come queste, siete voi, e se, ed è Francesco, insomma tutte le persone che mi vogliono bene e che fanno e organizzano queste serate. Grazie. Complimenti per il premio, grazie a te. Eccolo qua. Evviva. Grazie, in bocca al lupo per la tua carriera, altrettanto a te e accomodatevi pure. Grazie. Allora, adesso eh, per la... Prossima sezione, sto per chiamare degli ospiti, ma prima vediamo il nostro filmato. Eccellente. 
conoscenza nella moda, non poteva naturalmente eh, mancare. Quindi io chiamerei sul palco la responsabile del settore moda di questo galà, editrice e direttrice di Human and Bride, brillante e seguitissima blogger di moda, Erika Gottardi. Benvenuta, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Ma ho letto guru della moda, ma può, può essere un guru? Ma, ma non lo so, dicono qualunque cosa, guru, <ride> guru, 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 guru è la parola corretta, assolutamente. La rete poi profonda conosce, come va la rete in questo periodo? Il web... Meno male che c'è la rete. Meno male che c'è. Da editore dico meno male che c'è la rete, che ci salva veramente, ci connette, ci permette di di essere uniti, e meno male insomma anche ci sono queste, queste serate meravigliose che veramente ci, ci, fanno uni, ci, ci uniscono, posso dire soltanto Tutto. una parola, io devo fare un grandissimo ringraziamento a tutti voi che siete presenti qua questa sera perché mh, anche a me chiaramente ha molto colpito no, il video video iniziale che ci riporta tutti brutalmente al Polichini Converto prima sì, brutalmente alla, alla, alla concreta realtà alla dura realtà veramente e, e c'era scritto alla fine il cancro si può sconfiggere il cancro e tante altre malattie io sono convinta che si possono e si devono sconfiggere e questo può avvenire veramente esclusivamente attraverso la ricerca quindi l'unica medicina è la ricerca e io penso che l'unica medicina è la solidarietà quindi grazie, grazie di cuore a tutti voi che questa sera avete acquistato il biglietto e siete qua veramente per far del bene a chi ne ha bisogno grazie grazie a Erika grazie a te Michele che oggi avverrà in questo momento una, una doppia premiazione quindi per la prima parte di questa doppia premiazione inviterei a, sul palco un'altra bellissima, una modella che ha partecipato a Miss Italia e, e la bellissima Anna Munafo. Benvenuta, no, accomodati pure. Prego, al centro del palco. Per una volta non parliamo di vicende private. Va bene. Buonasera a tutti. Eh, come va la, la tua carriera? Eh, bah, va bene. Va bene? Sì. Eh beh, siamo, beh, siamo questo, di questi tempi, no? dicevamo prima. Eh, eh, eh. Allora, con l'aiuto di una collega arriviamo alla motivazione. Questa è una doppia premiazione, Erika, sarai un po' lunga. Va bene. Chi vuole leggere qua? Perfetto. Beh, Anna, possiamo fare tua... una cosa carina, possiamo sì, leggere in due. Sarebbe veramente Magari bellissimo. Magari inizio io e prosegui tu. Va bene. Bello questo. Mm? Va bene, Però perfetto. Come diceva allora. prima la Mari, la Fioretta Mari, bisogna essere più buone tra noi donne. Vedi? È Sempre. Vero. Iniziamo. Sempre. <ride> Faccio le prime due righe. <ride> Come a scuola, è carino, no? <ride> una maison di moda che va oltre i confini nazionali. Elegante e raffinata nel suo stile inconfondibile, si è sempre distinta sin dalle sue origini per il suo approccio originale e innovativo. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza della moda 2014 Edo Edoardo De Giorgio De Giorgio. per casa. casa di moda Gattinoni. Gattinoni. Voi vi conoscete benissimo, naturalmente. Vi... Carissimo amico, meravigliosa eh. persona. Ecco, allora. Prego con due mani perché una mano mi lo so, lo so. Ah, <ride> mi dispiace, non me ne ero nemmeno accorto. Mamma mia. Eh, buonasera, che... buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie di tutto. Allora, grazie. Edoardo, eh, vogliamo vedere un, un, un filmato? O, o... Ah sì, è già qua. È il logo della, della casa, era questo. Il logo della un, casa. Pensiero. <ride> un pensiero porto i saluti notamente di Guillermo Mariotto che purtroppo non è potuto venire di Stefano Dominello il mio presidente però insomma siamo con il cuore vicino a tutti ecco. grazie, grazie di cuore veramente. come va il nostro Made in Italy? Che, insomma, a che punto il sei? nostro Made in Italy insomma va così e così sì. va meglio all'estero ecco, nel senso se non Beh. avessimo l'internazionalizzazione se non avessimo l'estero 
la motivazione è abbastanza, <ride> abbastanza comprensibile. E il grande lavoro che fate voi stilisti, comunque sempre, noi, noi giornalisti di moda lo sappiamo molto bene per portare avanti il Made in Italy nel mondo, bravi, 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 complimenti. Grazie, poi la moda è molto vicina anche alla solidarietà, anzi ringrazio appunto l'associazione Procaccini di questa pregevole iniziativa, veramente, grazie. Consegniamo grazie il premio Anna, vogliamo? Sì. Eccolo qua, è una cosa solenne e lo facciamo grazie. formalmente. Grazie, complimenti, accomodatevi pure, tranne Erika che rimane qua per la seconda parte di questa, di ah, questa, proseguo, di bene, questa zona piacere. dedicata alla, alla moda. E scopriamo chi è l'eccellenza di questa categoria, anche qui con l'aiuto di un personaggio, è la vincitrice della precedente edizione del Gala della, per l'arte e la ricerca, la stilista di fama internazionale Giada Curti. <ride> Benvenuta, complimenti. Grazie. Eccola qua. Allora, abbiamo visto il logo, no? Vediamo un attimo il logo. Si prego il microfono, guardiamoci il logo della casa di moda. Allora. Ah no, no, quello lo vediamo subito, fra un momento. Scusate perché mi sono un po' eh, nel calore dell'abbraccio dell così bello. Mi si è un po'... Ti ringrazio. Eh, allora, eh, dunque, protagonista di Alta Roma, famosa per le cappe i pantaloni, gli abiti da sposa, come andiamo lì? Beh, noi andiamo bene, ringraziando veramente Dio, siamo fortunatissimi, siamo tanti, sono estremamente emozionata perché per ricevere certo. il premio l'anno scorso è stata un'emozione grandissima, però è altrettanto importante e bellissimo anche premiare eh, il prossimo premiato per la moda, quindi sono veramente felice. È bello questo entusiasmo, grazie e vi prego per favore di portare la motivazione con il nome della persona che vince il premio. Per lei l'originalità della moda non ha più segreti, con le sue straordinarie creazioni è la nuova protagonista dell'Alta Moda Roma. Ritira il premio Fabrizio Porraccini per l'eccellenza nella moda 2014, Raffaella Frasca. Raffaella Frasca. Ecco qua, consegniamo il premio e così poi... Grazie. Ah. Io sono estremamente emozionata, magari anche un po' ripetitiva, però è un, veramente un passaggio di testimone importante, perché in fondo siamo le due donne di Alta Roma e quindi forse anche un po' il futuro di questa, di questa Fashion Week romana e italiana, quindi rappresentiamo un momento storico anche importante. Sono veramente emozionata e felice di consegnare Anch'io sono onorata di ricevere questo premio, ringrazio Arica Gottardi naturalmente che mi ha voluta qui, ringrazio Fortemente Giada. voluta. E io sono veramente emozionata perché ho visto quella, quella clip e io devo dire che ho frequentato questo, questo posto perché ho avuto un linfoma di Occi nel 93 e ne sono guarita e quindi grazie alla ricerca io sono qui a ricevere questo premio complimenti davvero complimenti davvero grazie. che occhi splendidi so grazie. che vuole dire una, una parola vedi, anche. vedi Raffaella io questo non lo sapevo però quasi no, istintivamente mi è venuto spontaneo dirlo perché è un dovere grazie. dirlo una testimonianza importantissima, sì, veramente, grazie. Davvero, grazie, grazie ancora. Grazie a tutti voi, Complimenti, grazie. grazie a voi per essere state qui in questo momento. Accomodatevi pure, perché siamo arrivati a un altro momento della nostra serata. Le emozioni crescono, buona visione. Mi capita di fermarmi, mi capita, sì. Mi capita di restare ferma a tirare somme, a buttare giù convinzioni deboli, in bilico. Mi capita di capire come si rimane nudi senza te addosso. Mi capita di sentire freddo. Ci completiamo in maniera insolita di qualcosa che ci si poggia sull'anima. 
ci completiamo di sensazioni. Mi sono chiesta come fosse senza di te prima di indossarti e, e non lo ricordo veramente. O forse schiaccio il pensiero per evitare, per evitare che mi ritorni in mente. Non ho niente senza te. Non ho niente se non ho te addosso. Non chiedermi di abituarmi a rimanere nuda. In un attimo, in un attimo c'è silenzio. Eccoti qui, di fronte a me. Ti lascio fare e rimango a guardarti. Mentre tu ti vesti di qualcun altro. Cassandra De Rosa, dai. Me ne infatti, stavo già andando. È eh, il tuo momento. Ecco, grazie. Ecco qua. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Bravissima, grazie, accomodati pure. È stata una versione un po' rivisitata di quella di Whitney Houston, quindi forse non era stata riconosciuta. È stata apprezzata. Comunque. È stata apprezzata. Allora, grafica animata per il prossimo premio. Premio 
continua la carriera per il cinema, che è una cosa seria, eh? quindi facciamo le cose per bene. Innanzitutto il premiatore. Allora, reduce dal successo dell'ultimo festival di Venezia con Ettore Scola. Che strano chiamarsi Federico, il titolo del film che lo ha visto protagonista. A maggio sarà, quindi fra poco, su Rai 1 a fianco del suo idolo Gigi Proietti e finalmente le fan potranno scoprire il suo lato più dolce. Chiamiamo qui Emiliano De Martino. Applauso. Grazie, ciao. Ti seguono dovunque le tue fan, eh? Buonasera a tutti. Ciao, benvenuto. Beh, io sono venuto un po' informale stasera perché penso nel mio piccolo che questo tipo di serate, questo tipo di manifestazioni, l'eleganza la fa l'anima, l'anima di chi le organizza e quindi volutamente non è la cravatta che fa l'eleganza di una serata o l'animo di una persona. Sì, me la nascondo, grazie. No, 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 tu sei obbligato, lavori, ah. però voglio dire... Eh, sono veramente felice, veramente felice e onorato di essere presente qui, a parte per la motivazione che mi vede in questo momento sul palcoscenico, ma per quello che c'è in questa sala, per l'atmosfera. Lo si percepisce anche giù, vero? Sì, un po'? tantissimo, è tangibile ed è, sono emozionato, più di... <ride> meglio... Cioè, Senti, quando ti va di parlare un po' di te o non è il momento? Sì, dai... Ah. Eh, parliamo di noi, che da gerire. <ride> allora, no, no, aspetta, questa esperienza con scuola deve essere stata... Un... Beh, sì, più che altro, come diceva il grande maestro Massimo Troisi, io più che un film, io con scuola so più da scuola, cioè veramente <ride> io ho imparato solo nel guardarlo, anche se i capelli, voglio dire, non sono proprio quelli dell'epoca, infatti hanno fatto un gran lavoro per, fare, mh, per realizzare questo personaggio che è Ruggero Maccari nel film, uno sceneggiatore storico, amico di Ettore Scola. Ma quella per un attore giovane come te deve essere una, davvero... Sì, è stato veramente meraviglioso. Poi è stato anche, voglio dire, un po' il modo di, di dimostrare in qualche modo anche un lato diverso um, del mio lavoro, perché faccio sempre il camorrista, non si sa perché, faccio sem sempre camorrista, sempre pistolo, stupro, sequestro e rapine, io non ce la faccio più, sono un bravo guaglione, credetemi. Eh, infatti, infatti, un grande <ride> regista come scuola. Beh, sdrammatizziamo. Chi ha voluto valorizzare in questo modo. Allora, adesso io... Ti, ti pregherei di leggere la motivazione, voglio dire, perché se no poi dico qui danno le fregature, non le diamo, che l'ospite che dovrebbe ricevere il premio non potrà essere con noi perché ha avuto un impegno all'ultimo momento di carattere personale, insomma, no. e quindi non ha potuto fare a meno di seguire quello piuttosto che questo. C'è, c'è, c'è. Ah, adesso mi dicono invece che evidentemente ha risolto tutto ed è qui. Allora, come non detto, abbiate pazienza, leggiamo bene la motivazione e fra un momento la applaudiamo. Eh, momento importante. Eh. Affascinante attrice affermata nel panorama cinematografico italiano e internazionale Si è sempre distinta per il suo talento, la sua bellezza e spiccata ironia Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza alla carriera nel cinema Aggiungo la signora Sandra Milo Sandra Milo È diventato un giallo, eh. falso allarme. È diventato un giallo, il caso Sandra Milo. È diventata perché... gialla no, Sandra la salute, Milo. Sì. La salute non c'entra niente questa volta. No, eh, l'importante è quello. Invece, eh, grazie al cielo... Eh, non è colpa mia, non cominciamo a fare, no, eh. perché c'è lui che è cattivo, noi non ho fatto niente. Si vede, che, no, si vede che evidentemente questo contrattempo per il quale Sandra Milo si scusa e appunto all'inizio avevo detto non avrebbe potuto essere con noi, poi pensava che la cosa fosse risolta e invece... Non è risolta, comunque il premio va lo stesso a Sandra Mila, noi la salutiamo con tutto il cuore, con tutto il cuore e l'onore è lo stesso, veramente. L'ammirazione per una grandissima del, del, nostro, del nostro cinema. Tu adesso che invece parliamo di te, impegni, progetti? Impegni, a parte quello che già hai detto nella messa in onda di questo prossimo progetto col maestro Gigi Proietti per la regia di Luca Manfredi su Rai 1, sono quattro puntate che andranno appunto a fine va? maggio, fine inizio maggio. giugno. 
C'è la ripresa di un posto al sole dove verrò scarcerato finalmente e vorrei ritornare comunque a, al teatro. Sto scrivendo, sto mettendo in piedi un paio di progetti per il nuovo anno e quindi stiamo lavorando. Posso spendere due parole, Come no? giusto due, per la categoria non degli attori, non dei ricercatori, per tutte le categorie di giovani, ma giovani non solo in senso anagrafico, giovani, giovani menti tutte le giovani menti che in Italia vogliono emergere. La signora Mari mi perdonerà, mi permetterà il dialetto, però penso che sia un po' incisivo in certi momenti. Il no. Forza dell'Italia. Ecco, Forza Italia. Allora, non era una cosa politica. A me in San Luce stanno tanta giovane, tanta giovane che te hanno un talento, una forza, una voglia di dicere qualcosa. E aiutammi la stiva agli uni. Aiutammi la caccia fuori che lo fuoco che lo brucia a rinde. Magari non lo sanno o non lo dicono, ma rindo lo vogliono. E aiutammela, aiutammela tutto quanto. Perché si sa, quando non traguarda tu solo veramente, te ne un sapore diverso, non ci sta niente a fare. È più bello. Emiliano De Martino. Grazie. Grazie. Complimenti, un bocca al lupo per tutto, piacere Credi, mio grazie. davvero e complimenti. Buona serata. Evviva, proseguiamo con il nono premio di questa serata, andiamo a scoprire la categoria. Eccellenza nella danza. Allora chiamo per consegnare il premio due personaggi, il coreografo della serata, Luca Barbagallo e la direttrice artistica della Gravity Dance Company, Jessica Taghetti. Pronte? Ragazzi, non mi fate scherzi, eh? Stavolta salite. Eccoli qua, salgono insieme. Ciao, benvenuto. Faccio il bacio a mano come, come farebbe la marchesa. Ciao, benvenuto, complimenti. Accomodatevi con i microfoni. Una parola certamente insieme. Buonasera. Allora, come... Buonasera a tutti. Come va? Come sta andando la serata? Bene. Molto emozionante. Soddisfatte? Soddisfatti. soddisfatti, ricche di emozioni. Diciamo che qua dietro siamo tutte truccate, quindi cerchiamo di trattenere le lacrime a forza. Quando ballo vado sulla mia stella. È una frase mia. <ride> Ancora, sempre così? Sì, è sempre così. Penso che per un artista tirar fuori la propria arte sia proprio andare in un altro mondo. Io, tante, io sono molto credente. Tante volte mh, dico che quando ballo è come se pregassi. Che bello. Perché sento proprio questo, sento un collegamento con qualcosa di più grande. Di più grande. Ah, davvero, complimenti. Grazie. Jessica Taghetti. Luca, quanti premi hai vinto? 204, l'altro ieri. 204 primi posti. Ma uno al giorno praticamente. Eh. <ride> Quasi, sì. Eh, per me è un po' una serata particolare perché sposare è una causa così importante con quello che amo di più nella vita, quindi la coreografia è una cosa molto bella. E grazie a tutti per essere venuti e per ammirare questo lavoro e queste bellissime premiazioni. Complimenti a te per quello che hai fatto. E allora, eh, una collega per favore con la busta, c'è la lettura della motivazione che riguarda due personaggi, non so se volete condividerla la lettura. Un po'. Con la sua professionalità e il suo sguardo penetrante è già arrivata al cuore degli italiani, una ballerina forte dal carisma e sensualità. Ce l'ho. Sì. Fa niente, fa niente. Un regista e coreografo di fama internazionale. I suoi lavori sono stati rappresentati nei teatri più importanti del mondo, dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano. Un professionista a 360 gradi che ha definito la danza e il suo universo. Ritirano il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella danza 2014. Eleonora Scopelliti. E il grande maestro Luciano Cannito. Evviva! Eleonora Scopelliti! Ciao Cannito! Ah, 
<ride> Complimenti, benvenuta Maestro Prego, accomodatevi Zona centrale, se volete avanzare un po' Forse vi, vi vediamo un po, me un po' meglio Allora, diamo un microfono Cominciamo Grazie, con buonasera. Eleonora Eleonora, come va? Eh, ciao Michele ciao. Non mi hai fatto il bacio a mano e eh no, perché quella era la mano destra. Io avevo preparato la mano, però avevo sbagliato, avevo messo la eh sinistra, non si può. Si appunto. No, va bene, niente, volevo salutare tutti, ringraziare tutti per questa serata e devo dire che io sono lusingata e molto emozionata per essere qui, per avere un riconoscimento in nome della danza che per me è un'arte nobile ed è bellissimo sapere che può contribuire ad aiutare il futuro di questi bambini attraverso la ricerca, perché alla fine sono loro il nostro futuro, quindi investire in questa serata vuol dire investire nel nostro futuro. Brava. E niente, sono felice di fare questo. Complimenti Eleonora. Maestro, come si fa ad arrivare al Metropolitan di New York, per non dire poi la scala di Milano? Con insomma, tanto si... sudore, tanta fatica, tanto amore e tanta passione. E lo dicevo prima, ne parlavamo con la Presidente eh, dell'Associazione, che la passione è proprio il motore che muove il nostro mondo ed è una delle cose più belle che io possa eh, trasmettere agli altri ragazzi è avere una motivazione nella vita perché ti dà un sorriso, ti dà la voglia di fare, ti dà la voglia di arrivare e la danza in questo aiuta tantissimo io vi esorto a ballare tanto, danzate, fatelo perché è l'attività che in assoluto fa meglio al corpo umano credetemi, è stato anche un congresso medico che lo ha decretato lo ha confermato eh? se ci sono dei medici qui lo sapranno, a Parigi tre anni fa il ballo in assoluto è l'attività fisica, oddio, mi vendo un infarto e morì, è l'attività <ride> fisica che fa meglio al corpo, perché oltre Tra a far, oltre, oltre a far oltre bene, crea anche le endorfine esatto, e così via. Esatto. Ma la cosa bella, io vorrei personalmente, insieme ad Eleonora, dedicare la danza a, ai bambini di questo reparto che gli donino tantissima gioia e tanti sorrisi come lo hanno fatto a noi. Grazie, grazie di grazie questo. A voi, grazie a voi, complimenti, consegniamo i premi e ringraziando naturalmente tutti e quattro per, per tutto quello che fate, per le coreografie, per il vostro impegno e anche per le belle cose che avete detto. Grazie, grazie, grazie buona serata, ciao, buon proseguimento grazie. di magnifica carriera. E adesso il decimo premio della serata. Eccellenza nella musica e per questo io chiamo un giovane direttore d'orchestra che ha dato tantissimo talento e riconoscimento dovuto, il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Maestro. Benvenuto, ben trovato. Microfono, grazie, sì, perfetto. Come va? Ah, bene, <ride> buonasera a tutti. È sempre straordinariamente emozionante essere qui, io ho avuto il privilegio di essere con te e con voi tutti anche eh, l'anno scorso. scorso e poi, che dire, premiare la musica che effettivamente accompagna ogni istante della nostra vita. Abbiamo sentito prima la splendida Marina che mentre eh, leggeva aveva questa musica di sottofondo, anche lo splendido trailer che eh, pubblicizzava ovviamente la ricerca sul cancro, era accompagnato da una musica stupenda. Perché poi alla fine la musica è la voce di Dio, la voce del nostro cuore, quindi parlare di ricerca e parlare di musica alla fine è fondamentalmente parlare della stessa cosa, sì. perché ricercare, ovviamente studiare in questo senso, chiaramente quindi eh, la malattia eccetera, deve essere necessariamente accompagnato anche da quello che è una ricerca sull'anima, quindi un approfondimento sull'anima e penso che forse la musica di tutte le arti è quella che riesca meglio. Merita un applauso doppio, perché lui è uno dei più promettenti direttori di orchestra italiani che vive Così tra, dicono, ma non è vero. tra Roma e Londra, è vero? Così pare, così pare, assolutamente. Che bellezza, insomma. che bellezza. Allora, eh, e adesso la balletta ci consegnerà la busta, perché vogliamo fare un, un breve ricordo. Ecco. Eh, possiamo Beh, leggerlo? Poi, possiamo leggerlo, sì. insomma. Devo dire che sono molto emozionato perché la persona... Colleghi che... <ride> no, ma che colleghi, magari. Allora, che ci abbiamo? Un grandissimo qua? maestro, ah. un grandissimo maestro. Allora, un artista di fama mondiale, 
Da quando i genitori gli hanno regalato all'età di 5 anni la chitarra, non ha più abbandonato la musica. Si è anche specializzato presso la UCLA di Los Angeles. È compositore, direttore d'orchestra, è autore di numerose colonne sonore di film e di fiction di grande successo. Tra queste, come non ricordare Orgoglio, Charles the Mummy, Silent Trigger, The Shooter e La Bibbia, dove hanno lavorato ben cinque premi Oscar. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella musica 2014, il maestro Stefano Mainetti. Grande applauso! Buonasera, buonasera. Davvero complimenti. Voglio eh. dire una cosa che ricordo così il 27 aprile, pochissimi giorni fa, abbiamo tutti seguito la canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Il maestro Mainetti ha conosciuto personalmente Giovanni Paolo II e per lui ha composto all'inizio... Beh, lo dica lei, maestro, prego. No, eh, sì, io normalmente scrivo musica da film, colonne sonore, e c'è stata una parte del mio percorso che invece ha riguardato più la spiritualità. Non so per quale motivo, non vengo da studi particolari di musica sacra, ma a un certo punto mi hanno chiamato a scrivere un progetto, la Sony americana, per il Vaticano, dove il Papa Voitila eh, recitava e cantava eh, in varie lingue, su questo disco che si chiamava Abba Pater, e poi ancora per un altro disco. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo, di, la di lavorarci fianco a fianco e di vederlo più volte. Nel mio percorso spirituale, che è sempre stato molto complesso, ognuno di, ognuno di noi sì. ha, ha il proprio percorso, eh, mi sono sempre interrogato. La cosa più importante che mi ricordo che mi è rimasta della conoscenza di Papa Voitila è capire l'importanza che una persona così, dotata, con uno, con uno spessore di quel genere, con un'intelligenza, con una vivacità, che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa e avrebbe avuto sicuramente lo stesso successo in qualsiasi campo, avesse scelto invece un percorso di fede, ti fa fare delle domande. Allora è il caso di fare almeno una riflessione e rimettere in discussione alcune cose. Quello fu un periodo in cui mi rimisi in discussione e come diceva poi il maestro eh, Jacopo, la musica ci aiuta in questo perché è una ricerca continua e colgo ecco, adesso l'occasione per ringraziare la Fondazione Procaccini eh, per questo meraviglioso premio che mi onora e mi emoziona. Io sono prima di tutto un papà di una bellissima bambina e quindi sono particolarmente sensibile a questo. Voglio spendere una parola certo. per la ricerca in generale e per l'Italia. Si parla sempre male dell'Italia, noi siamo i primi, parliamo male sempre delle nostre organizzazioni, sempre male. E siamo molto esterofili. Io ho vissuto all'estero per molti anni e devo dire che l'individualità e l'eccellenza degli italiani, non è per piageria perché sono qui, non c'è, non ce n'è al mondo come noi, presi singolarmente noi abbiamo delle eccellenze che sono inarrivabili, questo è solo un esempio, uno dei tanti esempi, ma fra i tanti amici e tante persone che ho, come gli italiani che donano il proprio cuore e la propria anima per progetti come quello della Fondazione Procaccini, io non ho mai conosciuto in tutto il mondo, devo dirlo sinceramente, grazie a tutti questi medici che si spendono in questa fantastica avventura e veramente non sono emozionato e riconoscente per questo grazie premio, sia artisticamente ma soprattutto umanamente. Grazie. Però, grazie a lei, ancora complimenti. Adesso andiamo, noi ci spostiamo di poco, andiamo a Londra, a Westminster Cathedral, prima della consegna, perché ah. vorrei vedere un brano, un momento, della direzione del maestro Mainetti, insieme con voi. Prego. Hey, della dignità, della libertà, 
y de los derechos de las personas. Sí, al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios. Sí, a la justicia, al amor, a la paz. Sí, a la solidaridad, a la esperanza. Sí, a nuestro deber de construir una sociedad mejor. Mejor. Stefano Mainetti, complimenti. Allora, nel frattempo, dietro grazie, le quinte, in grazie. due secondi mi ha dato il permesso di dargli del tu, però mi ha raccomandato di, di poter ricordare. Sì, no, questa, questa serie di progetti, della quale vi parlavo prima, ha visto protagonisti Placido Domingo, che avete visto qui, Andrea Bocelli, Yasmin Sannino e tanti altri artisti di, di, varie, di varie nazioni, di vari colori, di varie, di, di varie estrazioni. E è stato bellissimo poter partecipare tutti insieme ad un'unica finalità, quella anche parzialmente in beneficenza, sì. che fa parte proprio era parte integrante di questo progetto. Aver potuto dirigere e comporre questa, questa cosa con questi artisti dentro Westminster Cathedral, come avete visto, potete immaginare l'emozione e poterlo ribadire qui questa sera mi fa molto piacere. Complimenti Grazie davvero. a tutti. Grazie ancora alla, alla consegna Fondazione. consegna del premio Grazie. con la dovuta solennità. Grazie. Davvero complimenti. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Tanti tanti complimenti. Grazie naturalmente anche... Grazie maestro. Grazie maestro. Grazie. E allora... Eh, dopo questo bellissimo regalo dedicato al Papa Santo, lo spettacolo prosegue nel mondo dell'arte. Prego. Racconterò dei confini, come l'orizzonte al tramonto e all'alba poi. Un tutt'uno con il mare, un'idea di immenso che si incontra nel punto più lontano, fino a diventare perfezione. In un attimo vicina, intrecciata, unica. Tutto nasce e muore allo stesso confine, tutto parla di un incontro e di una fusione anima e corpo in un limbo fatto d'aria trasparente e impercettibile e che mi rende un'anima perfetta legata ad uno spago sottile uno spartito circolare che mi fa sentire libera pura
Luce, luce. Vai, entra Michele, luce, vai, 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 vai. Brave, brave, davvero, le nostre ballerine, ancora un applauso, diciamo così. Sono qui dietro le quinte e quindi apprezzano molto il vostro riconoscimento. Adesso andiamo a scoprire la prossima categoria, prego. alla carriera nella moda e chiamo sul palco per consegnare il premio due personaggi il produttore Pietro Innocenzi e il regista Max Nardari prego Ma dove vuole? Salve a tutti. Allora, mettiamoci un po' più verso il centro, per favore, un pezzo di storia del cinema italiano. Eccolo qua. Sì, anche un pezzo di storia anche per l'età. Eh. Comunque, Beh, le... un ringraziamento veramente grande, grande dal profondo del mio cuore alla ricerca, perché dobbiamo essere tutti compatti, ma veramente... Con, con amore, come io ho fatto questa professione e questo lavoro, con tanto tanto amore. E, è un ringraziamento, ma soprattutto a tutte le oncologie pediatriche del mondo, non soltanto quello dell'Umberto I, perché noi sentiamo anche Papa Francesco che dice continuamente di aiutare i bambini, ma i bambini che muoiono di sete e di fame, quanti milioni ne muoiono all'anno? E allora credo ce la dobbiamo mettere tutta. Io credo che questa sera non mi sento neanche di parlare di cinema, perché dovremmo essere forse a una manifestazione non così sensibile e umana come questa serata. Ecco, e allora viva grazie. la ricerca. Grazie, per, farà piacere naturalmente agli organizzatori, detto da lei, maestro, grazie. Allora, eh, voi siete interessati anche dal punto di vista lavorativo, professionale, col prossimo premio, che vi prego di leggere. Sì, vuole farlo il nostro... Okay. Max, Dari. Ecco. <coughs> ambasciatrice della moda italiana all'estero. Le sue creazioni di moda sono caratterizzate da un'eleganza ricercata e creativa e i suoi abiti sono stati indossati dalle più importanti attrici del cinema e dello spettacolo. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per la carriera nella moda Maria, Maria Celli. Celli. Maria Celli, eccola qua. Grandissima! Ecco qua, sì. benvenuti. Io. Voi siete coinvolti in un progetto comune, sì. no? eh, diciamolo. Anzi, eh. noi eh, dobbiamo ringraziare, devo dire, eh, Maria Celli, eh, Giampaolo, il marito, eh, scusami se non ricordo ecco, il nome di tuo marito, ma la famiglia Celli, perché questo film che inizieremo il 12 di maggio, eh, la prossima settimana, loro partecipano, devo dire, di, con gli abiti, con le modelle e, e ambienti e Una location. Parte anche nella nostra location. Ecco, Siamo brava, molto, brava. molto contenti di avervi. Grazie, ma io soprattutto perché abbiamo una stilista di grande, grande, devo dire, stile. Quali attrici grazie, grazie. ricorda con più, con più piacere? 
diciamo, la Valeria Marini che vestiamo, eh, la Bellucci, ho fatto tanti abiti nell'arco della, della mia carriera. Vi ringrazio di avermi invitata e ringrazio l'associazione Procaccini che mi ha commosso questa sera, il grande e caro Anthony Pett che amo da morire, un ragazzo eccezionale. Lo saluteremo tra poco, eh? adesso grazie, lo facciamo con un applauso, poi dopo lo avremo il piacere di averlo sul palco. Niente, siamo molto contenti di avere Maria che è una grandissima artista, infatti gireremo il film e siamo coinvolti tutti per combinarne di tutti i colori perché è il titolo del film, una coproduzione Italia-Russia, eh? di tutti i colori di tutti e quindi colori. insomma da, da voi... Infatti no. me l'avete fatti fare gli abiti da sposa di tutti i colori. <ride> da te c'è veramente di tutto. Allora c'è da aspettarsi. Eh. E noi ne faremo di tutti i colori. E poi eh, abbiamo ecco. tanti artisti, c'è anche Paolo Conticini qua in sala, ah, che parteciperà vero. con noi, poi Nino Frassica, Giancarlo Giannini, Andrea Preti, Olga Pogodina. Perché la Marchesa. La Marchesa che c'è sempre con noi. <ride> e quindi tantissimi artisti e, e siamo pronti la prossima settimana. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, grazie, complimenti grazie, per grazie tutto. a tutti. Evviva, consegna il premio. Evviva. Grazie. Di nuovo, grazie, accomodatevi pure, grazie ancora. Ecco, e adesso vediamo a quale categoria è dedicato il prossimo premio. Eccellenza nel giornalismo, avremo due eh, premiati, ma cominciamo per eh, chiama, col chiamare eh, la prima persona che darà e consegnerà il premio, l'attrice Maria Monsè. Faccio il bacio a mano. <ride> Benvenuta, come va Maria? Che... Buonasera a tutti, come va, come deve andare? Nel seguire questa serata si sta bene perché sì, ci si vero. emoziona, e quindi praticamente siamo tutti quanti molto con il cuore caldo. E devo dire che, guarda, anche io infatti, ho sentito dire tante volte, quando si sale su quel, questo palco ci si emoziona, infatti è vero. È vero. È un palco che fa un certo Beh, effetto, dai. Beh, fa importante il palco, sì, no, sì. Mercato, no? e poi c'è tanta gente importante, insomma. Maria... Eh... Caro, volevo aggiungere, a proposito ah, che... Tutto quello che vuoi. Appunto, no? ognuno ha detto quello che pensava in merito alla ricerca, in merito al, al potere anche incoraggiare le persone che giustamente hanno seguito qui questa sera e, e ognuno si sente magari di volere fare qualcosa di, di buono veramente che anche io, lo sai, devo dire che nel mio piccolo, quando ho iniziato con la mia linea di moda, ho iniziato con la Happy Family Ollus, che è una Ollus che non so se tu conosci. Me, si occupa... me, me ne hai parlato e ne abbiamo... Ne abbiamo parlato e quindi proprio abbiamo iniziato con gli ospedali pediatrici che devono essere ristrutturati e quindi parte del ricavato di questa linea che io, da quando io l'ho iniziata a creare l'ho devoluto alla Happy Family, ho, ho sempre avuto il presidente della Happy Family presente nelle mie serate, questo ci tenevo a dirlo perché comunque tante volte si parla di beneficenza ma si deve fare in un certo modo e mi ha spesso ringraziata dicendomi proprio che, eh, che vorrebbe che io vado spesso perché ogni volta negli ospedali pediatrici purtroppo ci sono delle realtà che noi adesso abbiamo visto qualche immagine qui, ma ci sono dei bambini ricoverati che poverini non avevano neanche un lettore di VD per poter vedere qualcosa, cioè avevano soltanto come unico elemento di distrazione un libro. Quindi la Happy Family Ollus si preoccupa di portare ai bambini, oltre che ai lettori di VD, anche ad esempio la ristrutturazione stessa degli ospedali, tipo ad esempio eh, abbiamo portato all'ospedale Grassi di Ostia, abbiamo portato addirittura delle cucine perché eh, i bambini che non volevano mangiare quello che passava la mensa dell'ospedale, le mamme avevano soltanto dei fornellini elettrici per poter cucinare loro qualcosa e quindi grazie a queste raccolte io mi sento contenta e lo volevo dire questa sera perché... Brava. Si merita un applauso che... perché Grazie. anche lei si dà da fare ed è bello come dire, ritrovare persone così generose. Ma adesso se vuoi possiamo leggere la motivazione certo. e scoprire anche chi è il giornalista o la giornalista a cui andrà 
Andrea Pena, io lo so già, eh, insomma. Eh, vabbè. Tu stasera sai di tutto di più. Attualmente conduce l'edizione delle eventi del Tg1 e le edizioni speciali in occasione dei grandi eventi. Docente universitario di sociologia, del giornalismo e autore di saggi di politica, scienze sociali, comunicazione e religione. Ma durante l'ora di cena riesce sempre a rendere appetibili ai telespettatori anche le notizie più impossibili. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nel giornalismo 2014, Francesco Giorgino. Francesco Giorgino, ti giuro. Conduttore del primo telegiornale televisivo, telegiornale italiano, sì. appunto, TG1, Francesco Giorgino, complimenti per il premio. Grazie, Hai anche Grazie. Un... buonasera, io voglio avere una forma di grande rispetto nei confronti di questo pubblico che è veramente eroico, per cui vi prometto che dirò soltanto due parole. Grazie, no, è però... la prima. <ride> ecco. No, la seconda è che eh, ecco, noi giornalisti, perché fai parte anche tu della, della categoria e hai ricoperto incarichi eh, di grande prestigio nel corso della tua attività professionale, ecco, dovremmo ricordarci di questa Italia un po' più spesso, perché noi siamo perennemente alle prese con cattive notizie, mentre questa sera ciascuno di voi, ciascuno di noi ha raccontato un pezzo positivo di Italia, ha, mh, ha avuto la possibilità di... Eh, trasferire a tutti quanti gli altri quella speranza che Sant'Agostino diceva essere poi eh, quella categoria concettuale dalla quale eh, si generavano sostanzialmente lo sdegno e il coraggio, lo sdegno per le cose che non vanno e il coraggio perché queste cose cambino al più presto, quindi ecco, mi sento solo di dire solo questo. Una domandina Prego. facile, facile, però te la, te la devo fare, perché tu non sei soltanto un giornalista di vaglia, conduttore del telegiornale più importante d'Italia, sei anche uno studioso del giornalismo, quindi come, come sta cambiando il giornalismo televisivo in particolare, se c'è internet, c'è il satellite? Eccetera. Intanto, diciamo, anche per rimanere in tema con questa serata, da alcuni anni, e in parte noi siamo stati anche protagonisti di questo, si sta vivendo l'esperienza dell'infotainment, dicono gli americani, cioè questa contaminazione tra eh, informazione ed intrattenimento, per cui poi tutto viene mescolato all'interno di contenitori eh, dove talvolta è anche difficile riuscire poi a, a riconnetterti con la verità, ma sicuramente sta cambiando perché vedi eh, tante volte noi ci soffermiamo sull'esigenza di implementare la concorrenza con i, i mezzi di comunicazione più diretti, non so, il Tg1, col Tg5, con Sky, il Corriere della Sera, con Repubblica, ma in realtà dobbiamo renderci conto che sempre di più la, le dinamiche della comunicazione interpersonale, della personal communication, dicono gli americani, si stanno impossessando delle dinamiche della comunicazione di massa. Questo vuol dire che eh, nell'ambito della comunicazione di massa non è dato più eh, a nessuno l'opportunità di replicare dei modelli vecchi. Dobbiamo assolutamente rinnovarci sapendo che il pubblico, ciascuno di noi, ciascuno di voi, è in grado di acquisire quella porzione di verità o la verità assoluta in modo alternativo ai mezzi di comunicazione tradizionali. Praticamente siamo nudi di fronte alla verità e quindi quelle piccole leggerezze, a volte in buona fede, altre volte in mala fede che l'informazione faceva nel passato, ora in questi te tempi, eh, in questa postmodernità incontinente, senza remore e senza regole, non sono più possibili. Francesco Giorgino, consegniamo il premio, sono felicissimo Grazie. che ci sia un collega del Tg1, perché per me sei quello e, 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 e ti faccio tanti tanti complimenti. Grazie, grazie. grazie anche per essere stata qui, accomodati pure, in bocca al lupo per le tue attività. Adesso un'altra eccellenza al giornal del giornalismo viene premiato qui questa sera e, e io chiamerei Giuseppe Pronesti, presidente di Ita Expo, per la consegna del premio che avverrà a una mia carissima amica, nonché collega, il caso ha voluto perché qua la ONU ha stabilito così, e, e, però sono veramente contento perché ho collaborato. Buonasera, benvenuto, ti accomodi pure. Allora, innanzitutto al suo osservatorio, come vanno le cose? Eh? Beh, per l'Italia stiamo facendo molto. 
e vogliamo ringraziare tantissimo la Film Public che ci ha dato la possibilità di esportare i nostri prodotti in tutto il mondo e ci ha dato finanziamenti dalla comunità europea. Bene, e adesso con l'aiuto delle nostre colleghe leggiamo la motivazione in modo che venga consegnato il premio per il giornalismo a questa collega che io conosco bene. La mia rappresentante russa. Ah, benvenuta. Grazie. Come, come, che Caterina. gli dobbiamo? Caterina. 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 Tutto, tutto chiaro, no? Sì, sì, sì non si preoccupi. Ah, grazie, è un piacere averla qua, davvero. Grazie alla sua sensibilità, ci trasmette quotidianamente l'importanza della solidarietà come principio sociale. Con il suo fare frizzante e simpatico, entra ogni giorno nelle case degli italiani regalandoci, regalandovi momenti di riflessione e di gioia. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza del giornalismo 2014, Camilla Nata. Della vita in diretta. Eccola qua, Camilla Nata. Complimenti, sono veramente felicissimo. Grazie, anch'io Michele e soprattutto splendido anfitrione di questa serata, lasciatelo dire. Grazie, troppo buono. <ride> eh beh, siamo, insomma ci vuole. <ride> siamo amici da lunga data. No, soprattutto sei stato e sei tuttora un grande maestro, perché io devo dire che ho sempre ammirato il tuo entrare nelle case degli italiani in punta di piedi con grande garbo. Grazie, eh, spesso... ma adesso io non c'entro. Però, 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 però mi è servita come scuola, insomma, e quindi grazie, grazie. io ti ringrazio. Parliamo invece di te. Dai, allora, tu, abbiamo sentito il collega Francesco Giorgino, adesso tu Camilla parlaci un po' di te, come vanno le cose dalle tue parti, perché quello ha evocato l'infotainment, cioè proprio siamo in pieno, non a caso. noi siamo tra i soci fondatori. Non a caso, diciamo. veramente, veramente, eh? io da modesta inviata però eh, beh, adesso, con questo bravissima. contributo riesco veramente a a vivere, a conoscere il territorio molto spesso eh, alla vita in diretta ci permettono proprio di affrontare delle storie, alcune non sempre a lieto fine, qualcun'altra invece proprio positiva. a lieto fine e positiva ecco um, mi associo al collega Francesco Giorgino dicendo solo questo che um, il dovere di, di un buon giornalista è quello di comunicare, di fare comunicazione lasciando poi chiaramente al telespettatore eh, di farsi una propria idea cioè quindi il compito di farsi una propria idea siccome abbiamo tanto eh, la possibilità di, di scegliere è chiaro che ognuno di noi può fare le proprie riflessioni quindi ecco questo noi dobbiamo informare, comunicare però eh, chiaramente ognuno di noi poi a casa si fa una propria idea delle cose ma soprattutto abbiamo il dovere di comunicare quando le cose non vanno i lati positivi, non del tutto, anche solo in parte, perché soltanto conoscendo un problema riusciamo ad affrontarlo certo, certo, e magari certo. proprio affrontarlo tutti insieme. Sono d'accordissimo, non c'è dubbio. E allora ti facciamo tantissimi complimenti e assistiamo a questa bellissima consegna del premio Galà. Grazie, grazie, nel grazie. Nel giornalismo a Camilla Nata. Grazie infinite alla Procaccini Onus e ad Anthony Pett, che chiaramente non finisco mai di ringraziare perché è un personaggio di grande sensibilità. Grazie. Grazie a te, buon lavoro per i tuoi prossimi impegni, grazie a voi naturalmente, accomodatevi pure e continuiamo la serata con eh, eh, un quadro a cui adesso assisteremo. Prego. Esattamente come la circonferenza del sole, non ho peso all'apparenza. Leggera e precisa. Un soffio di libertà. Una donna di classe. Con un profumo costoso. Completa di ogni dettaglio. Forse dipinta a rosa antico. Libera di dire. Perché ci sono donne che possono permettersi tutto. 
Così mi sento e indosso un rossetto che si abbina al mio umore. La perfezione sta nella consapevolezza, come un profumo che lascia la scia e rimane nelle narici di chi anche solo per un attimo ti è passato accanto. Prova a sentirmi, prova a scegliermi. Corri il rischio di non liberarti di me. Complimenti, complimenti ancora alle nostre ballerine di questa sera e adesso la grafica per il prossimo premio. Eccellenza nella radio, io ho il piacere di invitare qui sul palco per la consegna eh, del premio la bellissima e sensuale Paola Caruso, la nota professore Rossina. Accomodati. La professorossina di... Ecco, non riesco a dirlo, la prof di Avanti un altro. Ah, no, io non sono la prof. Ah, no, eh? Io sono la bonus, non la prof. E stavo per dirlo, però... Buonasera a tutti, buonasera, grazie per essere qui stasera. Non buonasera, sei... Michele. Buonasera. Come ti devo chiamare? La... Bonus. bonus. Mi chiamo Paola, però Ci nel proverò. programma sono la bonus. Ma non sarai l'unica, perché c'è direttamente da Radio Radio il conduttore Stefano Raucci. Eccolo qua. Lo vado a coppia. Ciao, benvenuto. 
conoscete, no? Buonasera, no, no, di qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Eh? Vi conoscete, sì. Vi, insomma, sì, beh, beh, devo lei, dire, sì, sì, sì è vista tante volte in tv. Oh, se posso dire una cosa, velocemente, perché il tempo ovviamente è volato, ma eh, dobbiamo essere rapidi. Io poi domani inizio alle 6 la diretta, ma Aia. è sempre un piacere. Io oltre pure che mi devo alzare alle 6, quindi. Ecco, quindi saremo rapidi <ride> e veloci. Allora, scusate il disturbo. Io. <ride> no, 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 però un pensiero, visto che è una serata splendida, molto emozionante, io voglio intanto ringraziare l'organizzazione per avermi dato l'opportunità di essere qua stasera e in particolar modo Anthony Pett, che, a cui rivolgerei ancora un applauso e che grazie tra... ovviamente alla Fondazione Procaccini. Eh, Anthony Pett lo stanno evocando, fra poco, eh, si fra poco sarà qua. Sì, sì. Devo dire l'ho conosciuto personalmente, ieri è stato in radio da noi, è una persona davvero straordinaria. Ma al di là di questo, poi è una serata questa che dà spunto a tante riflessioni, no Michele? E sentendo parlare le tante eccellenze che ci hanno preceduto, una riflessione mi veniva così pensando ai tanti che dietro le quinte, come succede in ogni spettacolo che si rispetti, sostengono la ricerca. Quindi un pensiero a tutti i volontari delle onlus e delle associazioni, farei un applauso a loro perché fanno un lavoro importantissimo e poi un appello a noi operatori della comunicazione e dell'informazione, cioè dare sempre più spazio alle tematiche legate alla ricerca perché credo che parlarne sempre di più e sempre meglio sia fondamentale per tutti perché la ricerca credo sia alla base del vero progresso dell'umanità senza ricerca non si va avanti non no no è il nostro dovere cioè il dovere di chi è comunque in vista dare un messaggio a tutti bisogna aiutare la solidarietà è la cosa più importante senza questa è la solidarietà che caratterizza l'essere umano no? se non abbiamo la solidarietà verso gli altri verso chi sta peggio di noi cioè che viviamo a fare non ha senso No? Io bene. penso questo. Ah, ma, grazie. Allora, adesso... Volevo fare un ringraziamento, volevo ringraziare Maria Celli per il mio sì. splendido abito di stasera. Grazie, ma... Mari. Allora, qua, splendore, complimenti. Grazie. Stefano riceve la busta da una collega che sì. adesso si avvicina grazie. e leggerà i nomi dei due vincitori. O lo farete insieme? Non so, volete fare una ditta? Sì, facciamo insieme. Oh, peraltro sono eccellenze vere, ecco, due eh. voci splendide. Allora io dico la femmina, poi tu dici il maschio. Va bene. Allora, due conduttori radiofonici dalla voce inconfondibile, che ogni giorno ci trasmettono con la loro abilità vocale e simpatia le giuste emozioni e sensazioni per affrontare al meglio la giornata. Ritirano il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella radio 2014, Rosaria Renna. E Dylan! Allora, complimenti, benvenuto. Eh. Un bel momento, una bella occasione anche per voi, no? Assolutamente, buonasera a tutti, grazie, grazie alla Fondazione Procaccini per averci voluto invitare qui, insomma mi fa piacere insomma, rappresentare il mondo della radio, eh, sono molto legata anche al mondo della solidarietà, lo hanno già detto nel corso della serata, però mi fa piacere ricordare il fatto che, considerato che veniamo da un weekend particolarmente duro in cui abbiamo visto la parte peggiore dell'umanità che purtroppo appartiene al nostro paese, come spesso capita di recente, invece quando ho a che fare con con il mondo della solidarietà incontro la parte migliore, incontro quelli che della solidarietà hanno fatto la loro cifra stilistica, quelli che si votano agli altri, che conoscono il sacrificio, che danno senza chiedere niente e per usare un titolo un po' cambiato di un film molto bello, La meglio gioventù, direi che sono la meglio umanità, quindi grazie, sono fierissima di essere qui a ritirare un premio anche a nome di quelli che danno senza chiedere niente, grazie. E Dina, pensare che qualcuno qualche anno fa diceva che la radio sarebbe diventato un mezzo di comunicazione residuale, quando invece poi alla fine siamo tutti lì nelle nostre macchine attaccati alle, alla radio. Ha fatto una brutta fine questo. <ride> un sociologo, un esperto. Ha fatto una brutta fine. Non Giorgino, eh, un <ride> Buonasera innanzitutto, buonasera a tutti. Paola mi dà modo di dire buonasera, visto che ci teneva moltissimo sì, a questo. Molto, sì. Io sono indignato per questo premio. Vorrei non riceverlo. Io vorrei che l'anno prossimo qui gli invitati, i partecipanti e i premiati fossero sotto la scritta Galà dell'arte e basta. E basta. Voglio dire 
che al di là dell'orgoglio che mi riempie questo, questo premio qui, siamo qua per una causa brutta, triste e, e voler essere qua l'anno prossimo, magari come premiatore, ecco, così già mi, mi candido, voglio dare un premio solo per l'arte, non per la ricerca, perché questo vuol dire che avremo fatto veramente qualcosa per abbatterla. È un percorso lungo, ma insieme come ce dire, la si può la fare. La ricerca deve essere scontata, dovrebbe essere sempre costantemente eseguita, giustissimo. Non ho bello. capito. No, dico, se ho ben, non è che voglio interpretare no, il tuo pensiero. Dico, cioè, voglio essere qua per l'arte, non per la per ricerca. La ricerca. Ah, adesso non, non è una critica alla Fondazione, che ringrazio per avermi monitorato, ma perché vorrei che la Fondazione non si occupasse non di curare delle malattie e non vorrei sentire la parola cancro. Ecco, e vorrei non sentirla. E per non sentirla abbiamo bisogno di ricerca, di andare avanti proprio nella ricerca e speriamo che questo tuo auspicio si possa realizzare, magari non l'anno prossimo, ma nei prossimi anni sicuramente. Ce la facciamo. Intanto la consegna tutti. dei premi, complimenti. A te Rosaria, complimenti. E gra grazie. grazie per quello che fate, grazie. per la, come grazie dire, a voi. Grazie. tenerci svegli e, e desti nel no, corso sono, della giornata. Sono con Io veramente trasmetto tra le 15 e le 18, fa il pisolino il pomeriggio, eh, per quello. Comunque dalle 15 alle 18, ma... da lunedì al sabato... Ti aspetto, si, eh? Si, si rimane, grazie, si rimane, si rimane svegli e detti tutto il giorno, non è che uno, soprattutto <ride> Io, in macchina. Eh. E per fortuna, eh, voglio eh, dire, per fortuna. fortuna. Grazie eh. ancora, buona serata. Grazie a voi. Ah, già che ci sono, lo diceva Rosaria, io dalle 17 alle 21, ma sono solidale con il collega. Io dalle 18 alle eh. 50 alle 20. Ecco, c'è qualcun altro. Fatto... Fanno tutti un orario comodo a parte me. No, l'ho fatto, fatto per 5 ecco. anni, l'ho fatto per 5 anni dalle 6 alle 9 del mattino. Allora mi capisci bene. Molti, molti di loro sicuramente mi ascoltavano mentre andavano al lavoro. Va bene. Però un orario bellissimo. Solidale con te. È bello a tutte Ma le ore del giorno. Esatto, grazie, tutte le grazie, ore. Grazie, grazie. Complimenti ancora. davvero. Grazie Ciao a tutti, voi. grazie. Grazie di nuovo. Grazie. Ciao, complimenti, grazie mille. Anche io ti restituisco, scusami. Grazie e complimenti. Allora, siamo al quattordicesimo premio, se abbiamo alla conclusione, grazie per la vostra pazienza, la, il calore, il sostegno, ma le cose sono importanti, ecco. Quindi guardiamo lo schermo per vedere eh, di quale categoria si tratta adesso. Eccellenza nel canto, quindi chiamo sul palco l'attrice Marina Pennafina. Prego Marina. Buonasera a tutti e grazie per l'attesa, visto l'ora. Incantesimo la squadra Don Matteo, ma anche Venezia. Anche Venezia, due anni fa, con un film che parlava non di solidarietà, però certo di un malessere femminile molto forte, l'infanticidio per l'appunto, per cui si cercava in quel senso la solidarietà e maschile e della società che è mancata a queste donne. Bella esperienza, dura, Beh, eh, però che ti fa capire tanto, ti fa capire appunto che cosa significa l'amore per il prossimo e la proiezione nel capire l'altro, cosa che spesso ci manca. L'empatia. L'empatia e la solidarietà è anche questo secondo me. Grazie Maria. Allora, eh, la collega può consegnare la busta per la premiazione per favore perché oggi faremo una doppia festa con il premiato. Ah, poi, favoloso, poi tengo ti dico gli occhiali perché... perché sono un attimo ceccata. No, se vuoi ti aiuto per... No, vabbè, fino a sto punto. Non so se... Grazie. Qua si può fare tutto quello che si vuole. Ok, oh, perfetto. Ho definito il suo esordio all'interno del talent show Amici un trampolino di lancio facendolo crescere sia professionalmente che personalmente. È un giovane cantautore che grazie alla sua grinta e alla sua determinazione ha saputo trasmettere la sua passione per la musica, dando un grande esempio per i giovani della sua età. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella musica 2014, Luca Napolitano. Luca Napolitano. Eccolo qua, complimenti.
complimenti, Salve. doppi complimenti, Grazie. è vero Buonasera Luca? Buonasera a tutti. Doppi complimenti. Perché... Sì, stasera divento vecchio. In realtà diceva eh. il giovane cantautore. Sì, sei giovanissimo. Sì. Compie gli anni, sì. facciamo gli auguri. Doppi auguri. 28 anni, sì. E tra l'altro ne approfitto anche per dire che vorrei ringraziare la fondazione, tutti quelli che riescono sempre a dare agli altri una mano. È un po' anche il nostro compito, quindi stasera per me non c'era un compleanno, non c'era da festeggiare. Quello che c'è da festeggiare negli ospedali, quello che accade ai 500 bambini come al Policlinico. Questo è molto bello, però una, una domanda su di te, il tuo viaggio nella musica come prosegue? Sì, è iniziato circa sei anni fa da Amici, il talent italiano tra i più conosciuti, e procede, devo dire bene, sono al quarto disco, adesso inciderò il quinto e uscirò in tournée quest'estate e poi a settembre col disco. E in bocca al lupo! Stiamo qua, no, aspetta, ah, aspetta un minuto. Ah, no. Il palco è tutto tuo. Sì, no? vorrei solo dire... Uh, sarò velocissimo sì. la canzone che, che, che canterò tra un secondo l'ho scritta tempo fa e si intitola Piccola Stella parla di tutte le stelle che sono tra noi che sono i bambini come quelli che sono in ospedale che purtroppo sono costretti a dormire in ospedale e vorrei um, dare un, un messaggio che è poi quello che do nella canzone a questi bambini vorrei che dormissero tra le nostre braccia in un, in un letto d'ospedale Complimenti. Luca Napolitano, noi siamo qua. Grazie. Aspetta. Sarò lì con te, luce che illuminerà il tuo domani. Sarò lì con te, se avrai bisogno di toccare le mie mani. Sarò quello che comprenderà ogni tuo silenzio. Sarò quello che sarò il sole che la notte ho sempre sognato per te. Per te. Piccola stella, principiano le mie debolezze, il mio amore infinito è per te, è per te. Tutti i tuoi passi da lontano ti accompagnerò In questo mondo strano forte sarò Nelle tempeste dei tuoi giorni ti regalerò L'assoluto del mare nel vento d'estate sarò Dormi stretta tra le mie braccia Piccola stella e poi stringi piano le mie debolezze, il mio amore infinito è per te, è per te. Sarò lì con te, sarò lì con te, lì con te. Dormi stretta tra le mie braccia, piccola stella e poi stringi piano le mie debolezze, il mio amore è infinito e te. E per te, e per te.
Luca Napolitano, complimenti. Grazie Rimani mille. un attimo ancora sul palco perché Marina Penna Fina ti deve... Eh, esatto, consegna del premio. Grazie mille, sono felicissimo di essere qui stasera. Luca Napolitano, noi siamo felici che tu abbia ricevuto questo premio e ti facciamo tanti tanti in bocca al lupo per la tua Credi. carriera. Grazie. Così come alla nostra, alla nostra Marina, grazie per essere stata qui. Grazie a voi. Eh, grazie. In bocca al lupo per tutto. Evviva. Buona solidarietà, ha ragione, ha ragione. È proprio questa la prossima categoria, quelli che trovano sempre il tempo, la generosità, la voglia, malgrado tutti i problemi che ci sono. Anzi, però vediamo prima qualcosa. Ecco appunto eccellenza nella solidarietà. Allora per questo io ho il piacere di invitare sul palco per la consegna dei premi il cantautore Luca Guadagnini e l'attrice Emanuela Rossi. Ti prego di salire sul palco. Come stai vecchio? Ecco, Emanuela ti arriva. Buonasera a tutti, ciao Michele. Benvenuto, grazie. Ben trovato. Mi spiace, credo ci sia stato un disguido per quanto riguarda eh, Emanuela, eh, che non è qui sul palco. Vi chiedo scusa, non, non ne ero a conoscenza, ma noi a questo punto innanzitutto dacci qualche notizia su di te. Come sì, vanno io ho due parole brevi. So che hai fatto, qual sì. ci sono delle novità. Eh. Delle novità ho fatto un disco. Allora, innanzitutto il video che abbiamo visto all'inizio è... Purtroppo è un film che ho vissuto e già visto, perché eh, ho perso una bambina, Aurora, di due anni, che adesso ci, ci guarda da lassù, e da lì, grazie, e da lì è nata questa volontà di, di organizzare questi, questo evento di beneficenza rock per un bambino, che, per il bambino Gesù, perché lei era ricoverata al bambino Gesù, e abbiamo portato oltre 70.000 euro al reparto di neonatologia medica chirurgica, e da lì nasce la volontà di, di fare un disco insieme alla mia produzione La Prima Mano Eventi e, da, e, e prodotto anche da Gigi D'Alessio dove tutti i proventi delle vendite di questo eh, disco che appunto si chiamerà eh, Tornerà l'Aurora eh, l'omonimo on titolo questo, eh. del singolo saranno sì. devoluti al reparto di neonatologia anch'essi bravo Luca, eh, veramente bravo sono un umile papà che che, eh. che, che trasmette a tutti voi eh, il mio dolore in musica. Tutto tutti i papà, Grazie. siamo con te, guarda, ti capiamo davvero. Allora, eh, noi andiamo avanti perché è così che dobbiamo fare, no? E, co e quindi con eh, una collega che ci aiuta sì. per la lettura eh, del primo vincitore, perché sono due vincitori per la solidarietà. Prego. Donare un sorriso a chi ne ha bisogno non è affatto facile, ma c'è chi riesce oramai da anni a metterlo in atto valorizzando la diversità come una risorsa e non come una nota di demerito. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza nella solidarietà 2014, Mary Calvi per l'associazione Sorridendo Ollus. Mary Calvi! Ciao e benvenuta. Diamo un microfono, per favore. Allora... Eh, eh... Benvenuta, complimenti, grazie. è un grandissimo piacere averti qua. Grazie mille, grazie. Allora, eh, l'associazione è recentemente è stata alla guida di, 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 di... Cosa avete combinato? Un festival? Che, che, che avete fatto? Ma sorridendo a Onlus, e, e come hai detto tu prima nella motivazione, racconta la diversità a 360 gradi visto come una risorsa e quindi noi lo facciamo sorridendo e lo facciamo attraverso il grande schermo perché da sempre la gente va al cinema a vedere la diversità. La diversità, sai, è, è un colore scuro che fa paura. E invece noi attraverso il grande schermo cerchiamo di raccontarla al meglio, così che 
tutti possano conoscerla e tutti possono avvicinarsi e trovare quelle diversità che, che poi ti riempiono la vita, no? che, che ti rendono unico. Quindi noi definiamo la diversità come unicità. E Sorridendo si occupa di bambini, quindi io sono particolarmente felice di essere qui stasera, perché, eh, come dico sempre, i bambini sono la nostra voce del domani e meritano di sorridere sempre. E manifestazioni come questa, come la nostra, con il nostro Sorridendo Film Festival che abbiamo fatto a Cinecittà, permettono a questi bambini di sorridere. Questo noi dobbiamo fare e vi prego, donate, perché è molto importante. Donare fa bene. Grazie, grazie davvero. Mary Calvi, e tra un momento consegneremo il premio, ma intanto eh, possiamo leggere la seconda motivazione, se eh, la collega è pronta, perché è una persona che ri ci riguarda tutti direttamente, anche in questo magnifico luogo dove ci troviamo. Grazie. La struttura è, così, è, è stata costruita nel 1916. Parliamo del teatro Brancaccio. Sì. Eh? E nel corso degli anni ha ospitato attori del calibro di Totò, Aldo Fabrizi, Anna Magnani e altri importanti artisti come Louis Armstrong e i Beatles. Ma il teatro in sé non avrebbe successo se non fosse composto al suo interno da persone che dalla solidarietà, della solidarietà e professionalità ne sono protagonisti, abbracciando come questa sera una bella causa sociale. Ritira il premio Fabrizio Procaccini per l'eccellenza della solidarietà 2014, il direttore artistico Alessandro Longobardi, Alessandro... di rappresentanza del teatro Brancaccio. Alessandro Longobardi. Vabbè, quello, a quello ci siamo arrivati. Adesso chiariamo e chiedo scusa, naturalmente, perché scusa ma molte cose sono, tutto. come dire, un po' le abbiamo eh, messe a punto all'ultimo momento, quindi è comprensibile che ci sia qualche disguido, chiedo scusa, in ogni caso i complimenti valgono anche per lei, naturalmente. Ecco. E allora consegniamo i premi, naturalmente per, a, a, alla nostra Mary, Mary Calvi, che ci ha raccontato l'esperienza di Sorridendo Film Festival, lei è una giornalista cinematografica molto brava e naturalmente alla nostra ospite padrona di casa per il teatro Brancaccio grazie per l'ospitalità e grazie naturalmente grazie a, a nome di tutto il teatro ecco. e di tutto lo staff eccola qua certo, diamo, se puoi dare il microfono sì. scusate grazie. io voglio io sono soltanto un volto sorridendo onlus è formata da tante persone che lavorano veramente tanto e lavorano ovviamente sono tutti volontari, volontari. e sono seduti lì in prima fila e sono Antonietta eh, Emanuela Titocchia Simone Terranova Pierluigi Calvi Antonio Lange Fioretta Mari Celli tutti quelli che sono lì la Marchesa tutti quelli che sono dall'altra parte hanno dato un contributo a Sorridendo bello, Onlus eh? e quindi siamo tutti una grande famiglia e volevo ringraziarvi grazie complimenti anche a voi a tutti voi in bocca al lupo, grazie per tutto quello che fai, che fate e, e altrettanto ancora, grazie a te, ciao. Io consegno il microfono e dopo aver congedato, o quasi, i nostri ospiti, siamo in direttura d'arrivo, ma prima di arrivare alla conclusione di salutarci, un altro momento particolare regalato a voi. Vai che se no non vedo. Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dove si fanno i conti con le mancanze. Ci si manca abitualmente a volte, ma... ma solo per la stramaledetta paura delle assenze. Un egoismo fatto per chi resta e non per chi va. Un egoismo che raccoglie pezzi chiamati ricordi e li trattiene con la costante paura di sbiadirli.
esatto in cui ne tiri fuori i frammenti, il cuore sa dove andare a prendere quelle immagini. Se chiudo gli occhi per un po' posso vederti ancora. Se ascolto con attenzione per un po' posso sentirti di nuovo. Guardo più lontano e, e se mi perdo anche solo per un attimo so facilmente dove posso incontrarti e ritrovare la strada. Non c'è abbastanza amore intorno, ma fra le mie mani, prima grigie e poi nere, con cura saprò lavare via ciò che non conta e saprò trattenere ciò che mi lega a te, bianca come un lenzuolo che devi stare attento a non calpestare, bianca come l'anima di chi non sa difendersi, ma sa insegnare. Complimenti, complimenti al nostro rotolo di ballo, complimenti.
E vorrei che salisse sul palco di nuovo Luca Barbagallo, il coreografo, complimentissimi. Grazie. Allora, anche per un... Gli diamo un microfono, per favore, magari facciamo un saluto eh, rapido ai protagonisti di questi, di questi spazi molto belli. Volevo dire che stasera se siamo qui e se ho avuto il permesso di fare queste coreografie è grazie al grandissimo sostegno di MADE, questa società che ci ha dato la possibilità di formare la Gravity Dance Company per la direzione artistica di Jessica Taghetti. Volevo ringraziare Pierluigi Giglio per il grandissimo sostegno e MADE è per noi di fondamentale importanza per andare avanti perché sposa la causa ovviamente della nascita di una giovanissima compagnia di danza. Velocissimi, Santo, Alessandro, Alessandro, Jessica, Manila, Eliana, scusate, Fabiola, ehm, Shaila, Susi, Elena, Valentina, Francesca, Giusy, Valentina, Rossella e Alessandra, li conosco tutti però so, ho il fiatone e tutto. Dall'altro lato Alice, Marina e Asia, Asia non te volate il palloncino? Complimenti! <ride> Eh, Luca, Luca. Sì, Vieni. volevo nel frattempo far entrare Virginia Tomarchio e Marta Marino che stanno da quest'altro lato, grazie a loro, e Cassandra De Rosa che non vedo. Ok, scusami, ho fatto tutto. No, eccoti qua, c'è un omaggio ah, per te, una grazie. bellissima targa, eccellenza coreografica grazie. a Luca Barbagallo. Grazie mille, grazie mille. Complimenti. Grazie mille a tutti voi, grazie. Voi rimanete, rimanete con noi qua, siamo arrivati alla conclusione, grazie per essere rimasti fino a quest'ora, fa parte anche questa della vostra generosità, scusate per qualche piccolo disguido, ma insomma abbiamo aggiustato la scaletta fino all'ultimo, approfitto per chiamare il direttore dell'ufficio stampa, Michele Pace, per favore sul palco, Michele. Ecco qua. Tutti, grazie veramente di essere qui. Siete veramente tantissimi, avete aderito in tanti a questa iniziativa. E naturalmente sembra l'altro giorno che sono sceso da questo palco dopo avervi ringraziato della preziosa presenza dello scorso anno e sono nuovamente qui per omaggiarvi e rendervi naturalmente nuovamente un grazie per averci appoggiato e sostenuto anche per l'edizione 2014 del Galà. Io vorrei innanzitutto ringraziare eh, veramente un amico che eh, anche quest'anno eh, ci ha proprio eh, appoggiati e, e ha condotto in maniera veramente egregia e con la sua professionalità e sensibilità eh, per questa edizione del Galà a titolo veramente di amicizia e questo veramente è da sottolineare. E un applauso a Michele Cucuzzi. Grazie. L'applauso per tutti voi e per te. Grazie Michele. Eh, già non mi dilungo oltre, eh, naturalmente il pubblico è aumentato, il numero degli sponsor quest'anno sono eh, triplicati. Per noi è stato un motivo veramente di orgoglio che ci ha quindi mh, dato anche quella forza e quel coraggio di provarci anche quest'anno. Eh, quindi veramente un grazie anche ai sponsor eh, che comunque hanno dato comunque un contributo non tanto sì allo spettacolo però e eh, alla ricerca che naturalmente non dobbiamo mai eh, distogliere l'attenzione perché è la mission appunto dell'associazione Fabrizio Pocaccini Onlus. Io vorrei ricordare, veramente in breve perché non voglio dilungarmi, eh, di, di provvedere, se volete, ad una donazione, quindi alla donazione del 5 per 1000 a favore dell'associazione. Dell e naturalmente in ultimo l'associazione veramente non smetterà veramente mai di crederci e, e con passione e trasparenza continuerà a, a diffondere diciamo, questo messaggio di speranza. In ultimo veramente voglio ringraziare eh, la responsabile della sezione moda eh, Erika Gottardi che mh, è qui in sala quindi se alziamo leggermente le luci e magari riusciamo anche a dare il giusto contributo ecco a coloro là. che ci hanno aiutato. Grazie Erika. Alla responsabile della sezione danza, Daniela Chessa. Grazie. A Maria Rita e Mirella della 2M Comunicazione e a tutti coloro che hanno collaborato con noi 
alla realizzazione e quindi mi hanno aiutato anche alla realizzazione di tutto questo. Vorrei chiamare eh, sul palco un, veramente un amico che l'anno scorso ha ricevuto un premio su questo palco eh, per giovane regista conduttore che ha diretto la serata, Anthony Pett. Io vorrei inoltre eh, far salire per un saluto veramente finale una persona speciale che con la sua bontà e la sua forza d'animo riesce a darci tutto l'anno quella forza di riprovarci sempre, questa è la seconda edizione del Galà, ma è da anni che l'associazione porta avanti dei progetti e dei traguardi. Vorrei salutare e un grandissimo applauso, applauso alla Presidenza, Presidente Luigia Vannini Procaccini. Questo è un piccolo omaggio, sono cresciuti anche i fiori rispetto all'anno scorso. Eh? Mi associo idealmente alla... Grazie bellissimi fiori, grazie a tutti, all'eroico pubblico, come ha detto giustamente poc'anzi... Michele? Eh, Hai visto, io... però, la Marchesa ci insegna a fare l'inchino, sì. io insegno a non prendere la mano anche del lui. conduttore so alla fine e cadere. Con la gamba destra, con la gamba sinistra, però va bene lo stesso, grazie a tutti, veramente grazie di essere stati qua, grazie ai realizzatori e agli autori di questo magnifico grazie a te. spettacolo, grazie a tutti quelli che hanno collaborato, io grazie prima... al teatro che veramente ci ha ospitato e che ha dimostrato tanta pazienza. Io prima Grazie di concludere con gli amici che ci seguono con le varie associazioni, in primis con Sorridendo e poi con la Fabrizio Procaccini Ullus, volevo ricordarvi la frase che ho coniato, che il cancro si può sconfiggere. Io questa frase l'ho voluta coniare perché c'è un motivo, e la dimostrazione reale è possibile e oggi grazie a voi questo 20% potremmo continuare a sconfiggerlo, perché ormai è rimasto solo il 20%, perché l'80% dei bambini riescono a guarire, quindi la scienza è arrivata ad una percentuale molto molto alta. E quindi grazie a voi continueremo in questi anni a sconfiggere questo 20% e tutti i bambini potranno guarire, perché il cancro si può sconfiggere. Grazie a tutti per essere stati fino all'ultimo con noi, grazie per la vostra generosità. E... L'appuntamento è all'anno prossimo. Scusate, volevo dire una cosa che mi sono scordato con la fatica. Eh, per me è una compagna di vita, per me è importantissima ringraziarla. I testi che avete sentito dalla voce Marina Marchione, questa piccola nana qui. <ride> Marina. Cassandra De Rose, grazie a tutto il corpo di ballo. Di nuovo, scusate. Arrivederci, grazie a tutti, buonanotte. Grazie.